。第一章，在流产手术台上重生。乡镇医院手术台没有无菌布，在身下垫散装称重的卫生纸。穗子抠了下纸，非常糟糕的手感，上手摸着硬，用时容易碎，细菌严重超标。用这玩意垫着做手术，能不感染吗？等会，这手感为什么这么真实？穗子瞪大眼。不假思索地给了自己一巴掌，啪！清脆的响声回荡在简陋的手术室里，好疼！这不是梦，他重生二十岁这年了，八零年。老师躺好，麻醉师马上就要来了，别耽误我们下班。女医生不满意地说：“穗子坐起来，以最快速的速度把裤衩套上，我不做手术了，这孩子我要留下。”现在是初冬，东北已经上冻了，秋裤外还有一层厚毛裤，毛裤外还有一层绒裤，穿起来特别费事。俩医生见他要跑，一把将穗子推回手术台上，赶紧躺好，别乱动。穗子拼命挣扎。他看肉嘟嘟的，力气却不大，哪是俩老女人的对手？被人按在手术台上，像过年时等待宰杀的猪一般，被抬起了腿。这个场景对穗子来说并不陌生，他常会梦到这个场景。这里是乡镇卫生所，他呃梦开始的地方。他被姐姐糊弄过来打胎，流产后感染导致终身不孕。后妈为了二百块彩礼，把他嫁给村里最没正事的混混。混混游手好闲，却是个造人的好手。结婚刚一个月，他就怀上了。有天他肚子突然很痛，混混又不在家，他的好姐姐把他带到卫生所。说是保胎，输液后他睡着了，醒了孩子就流掉了。他以为医生是在救他的孩子，其实他们在给他做流产。孩子没了，混混把医院砸了，被抓进去关了半个月。他当时怕极了，唯恐他出来会打他杀了他，连夜跑到城里。他以为逃离了绝望窒息的婚姻，殊不知离开混混后，在往后的数十年里，他过得生不如死。直到被人害死时，他才知道，在他离开后，他一直找他。在他死后，他倾尽所有替他复仇。那个被他视为恶魔的男人。才是世界上唯一在乎他的人。他会梦到自己这个无缘的孩子伸着手叫他妈妈，梦到混混半夜偷瓜，喊着媳妇快吃。可是醒来后什么都没有，只有孤零零的一个人。他现在重生了，这孩子他要留下，他要踏实的跟混混过日子。俩大夫要扒他裤衩，他手刨脚蹬，不让他们动，给大夫累得呼哧带喘。门开了，麻醉师走进来，是个男人，老刘，给他把麻醉打上，闹腾什么呢？这女的是精神病。他家里人说了，无论他怎么闹，都得把孩子做了。我不是精神病，放了我。原来是他姐背地里捣的鬼，竟然对医生说他是精神病，怪不得麻醉药都用上了，这是怕他醒着不同意打胎啊。今儿怎么这么多精神病呢？这里面一个，外面还一个闹腾的。别闹了，你不是精神病，你是小仙女。小仙女打一针就去见玉皇大帝了。听话，麻醉师边哄边配药，麻醉药紧缺啊，好多人做流产都不用麻药呢。生瓜疼得嗷嗷的，情急之下，穗子喊出了压在心底多年的名字：“于静婷，你在哪儿？”他记得前世醒来就看到混混怒火勃发的脸，只能赌一把，希望他此时就在医院。眼看着麻醉师把针头戳到输液管里，穗子为了保护肚子里的孩子，咬上医生的手，瞅准机会，一把拔掉输液管。这玩意打了，对孩子肯定不好。医生们以为疯子犯病了，分三路堵他。穗子抄起输液架，胡乱比划着。使劲，浑身力气喊道：“于静婷，有人要杀你儿子，让你老于家断子绝孙。”门被踹开，不是踹飞了，我成他祖宗十八代的，谁敢动老子的儿子？老子半夜行刺他妈，成他一户口本的狗娘养的。穗子看到那个冲进来骂骂咧咧的男人，心一热，眼泪掉下来。是他，他真的在。于静婷一冲进来，就看到他的婆娘光着一条腿，露出白胖小萝卜一样的腿，上面还留着他昨晚啃的牙印。最他妈可恨的是，这屋里有男人。于静婷瞳眸泛红。挥着拳头就冲向麻醉师，我成你娘的，你敢看老子媳妇？麻醉师一看，天妈老爷子，这不是外面那个闹腾的疯子吗？不能打！穗子从他身后将他一把抱住，松手，瞒着老子打胎的事儿，回去再跟你算账。于静婷怒道：“跟前世一样，凶的吓人。前世穗子最怕他鬼吼，讨厌他骂街，可这回见他，每个毛孔都透着亲切。仔细想来，他对他只是嘴上凶。”从没动过手，一根手指头都没碰过。你敢打人，我就打你儿子。我隔着肚皮打。穗子感觉到怀里的男人一僵，看什么看，全都给我转过去。他家胖媳妇的美腿是他一个人的。医生和麻醉师集体转身，心说这俩精神病是咋凑一家的？赶紧把裤子穿上。哭啥呀？不准哭。于静婷看他哭了，心拧得跟什么似的，手忙脚乱的给他擦眼泪，越擦越多，气得他对着下城三坨的医生们咆哮：“你们是不是打我媳妇了？”被穗子咬了一口与踹了好几脚的医生们心道：“你咋寻思放这个屁的？没看到你那胖嘟嘟的疯媳妇给咱们都打成啥样了？手术室都让他砸了，没打他为啥哭？别吼医生，是我太想你了。”穗子从后搂着他的腰，泪如雨下。于静婷一愣，脑子里突然窜出一行大字：“完了，媳妇疯了。”陈寒穗自打嫁给他以后，那俩眼睛就跟没阀的水龙头似的，整天哭天抹泪的，不是在哭，就是在酝酿着哭。见到他更是跟个筛子似的，抖个不停，吓得跟什么似的。如果不是疯了。怎么会不怕他了？还主动搂着他，还说想他，还说没打他，给我媳妇都吓得说胡话了。于静婷撸袖子就要揍麻
，只能壮着胆子撂狠话。你敢动手，以后就不要上炕了，不让上炕，这事儿太大了。于静婷收拳。第二章，你凶我。医生带着穗子离开手术室，开了些保胎药。穗子眼尖，看到桌子上有瓶叶酸，那个要一瓶。这会还没有全民普及叶酸，不主动要医生也不会开。于静婷抓起瓶子，只上了几年学，没认几个字，连蒙带猜，勉强看懂说明，确认对孩子没伤害才放下。不同于庄稼汉的粗糙，他食指修长，手上一点茧子都没有。年底生产队结算工分，他是男劳力最高分。但跟勤劳无关，他总能找到各种借口逃避劳动。两位队长都被他揍过，对他的恶行敢怒不敢言，给他低工分会被揍。穗子看着他的侧脸出神，他长相遗传自昔日王家维子虎眼媚色第一美人的老娘，英俊是毋庸置疑的，剑眉星目，睫毛又密又长，只是从内到外都透着凶器，让人不敢靠近。身高 186， 看着瘦有肌肉，剃了个寸头，配上一脸凶相。乍看跟刚从里面出来的似的，走在街上是会被拦住查看证件的可疑之人。他想到他的八块腹肌，结实的手臂，轻而易举的抱起他，降降降降，去窗口交钱吧。医生打断穗子带点颜色的回忆。于静婷摸了下斗，里面除了俩五分钱的钢蹦，就只有几根烟了。穷生诡计，说的就是他。眼珠一转，嗓门拉高：“你们给他动手术，有大队和公社的介绍信吗？”于静婷一把抓住医生的领子，声大如雷：“不合规矩，给我媳妇动手术。”差点害死老子的孩子，还敢跟老子谈钱，不能打人。穗子按着于静婷的手，医生长舒一口气，还好遇到个怂的，好好跟他们讲道理。你们是收红包了吧？院长在不在？我想跟他谈谈。卫生局在哪儿？我也知道。穗子软绵绵的说着，让医生干颤的硬话。这个怂的，还不如那个要打人的好糊弄呢。医生欲哭无泪。于静婷赞许的看着胖媳妇，他今天为什么格外顺眼？最后一分钱没花，不仅拿到了安胎药，还有医生双手奉上的肉票、鸡蛋票。糖票收了红包，怎么拿的又怎么吐出来了？还是加倍吐。出了医院，于静婷酝酿情绪。虽然她刚对医生表现不错，可谁知道是不是做戏给她看的？不吓唬她一下，万一又背着她过来打胎怎么办？你这个女人，属实是不像话三个字已经到嘴边了，看到她可怜巴巴的看着她，吼不出来了。你好凶，老子想吃人。于静婷心里咆哮，声音却软了几分。你刚跟医生不是胆挺大？穗子低着头，用脚踢地上的石头。他们是外人，我不怕他们。你是家里人，跟他们不一样。你不吼，我才跟你说话。他说他是家里人。于静婷心头一喜，刚想伸手搂他，又觉得哪儿不对。前一秒还想打胎，下一秒就想跟他过日子，很可疑。从兜里掏出根旱烟，叼上。作为有原则的硬汉，他不能因为他撒娇就放弃原则，他要冷静。咦，烟呢？烟被他抽走了。于静婷，二手烟对孩子不好。他小声叨叨，想管我？他眯一眼，穗子被他看得后背发凉。男人的眼如饿狼般犀利，为了孩子，他强忍着对他的恐惧。直视他的双眸，怀孩子的女人闻二手烟可能会让孩子畸形、流产、早产，以后你不要抽了。于静婷太阳穴发胀，回去得让老妈跳个大神驱鬼。她怀疑她被鬼上身了，以前看她一眼都不敢，现在都敢给她立规矩了。这会你倒想着肚子里的孩子了。如果不是老子及时赶来，你是不是要把孩子拿掉了？知道你不愿意嫁给我，天天琢磨跑路，你要走也得把孩子给老子生下来再走。于静婷嘴上装大方，心里却憋了一肚子坏水，想跑门都没有，赶跑抓回来成到下不了炕。看他还跑步，想到这女人天天琢磨跑路，心口就跟压了块石头似的，烦躁的又想抽烟了。手刚伸兜里，还没摸到烟，软乎乎的小手摸过来，先他一步把他兜里那几根旱烟抓到手，他把那几根烟扔地上，在他惊诧的眼神中用脚使劲踩，踩的稀碎，反了你了。他眼如铜铃，这还是他那个动不动就哭鼻子、胆小如鼠的媳妇。你凶什么凶？我都说了不要当着孕妇抽烟了。还有，我没有不要孩子，我是被人骗来的。穗子嘴一瘪，想到前世的委屈。眼泪噼里啪啦往下掉，这哭唧唧的状态才是他熟悉的模样。前一秒还凶的要吃人的男人慌了神，手忙脚乱的给他擦眼泪，不许哭，他们欺负我，你也欺负我，我都吓坏了，你还吼我，你冤枉，我不想要孩子，我哪儿欺负你了？不哭啊，天冷脸盖村了。喂，你这女人，眼泪怎么越来越多？你再哭，老子，老子，如水做的女人，泪腺过于发达，每一颗泪珠子都跟烫手似的，烫的于静婷词儿穷。憋了半天也没想到怎么惩罚他，你还凶？穗子一头撞他怀里，男人身体僵硬，手不知道放哪合适。结婚这么久了，他还从没主动过呢。投怀送抱了，我天生嗓门大，不是喊你，别哭了呀。你说别人骗你来的，谁骗你来的？告诉我，我揍他。主动投他怀里的媳妇好像比他硬搂着的时候软。听到他要揍人，穗子心一抖，想到他前世被警察扭走的画面了。你不出去打架。我才告诉你，穗子觉得复仇应该有更体面且安全的方式，说什么也不能让这个二愣子跑过去跟人打架，不能让他再被关进去。有他在，他就得当个好人，不能走前世老路。诺诺的声音让男人恍惚，差点以为他是在跟自己撒娇，连他说什么都没听进去，差点来一句“只要听话，老子都随你
，想跑吧？是不是李有才那个王八羔子对你贼心不死？你要打掉孩子跟他走？第三章，一朵鲜花插在了那啥上。穗子是王家维子罕见的中专生，如果不是他后妈贪财。这一看就旺夫一子好生养，还有文化的胖媳妇，说什么也轮不到他于静婷。李有才跟穗子家就隔了一趟房，俩人一起长大，又是中专同学，郎才女貌。如果不是李家太穷，穗子的后妈也不可能把穗子卖嫁给于静婷。全村人都觉得穗子嫁给于静婷是一朵鲜花插牛粪上，于静婷自己也这么觉得。知道他要打掉孩子，他第一反应就是他要跟那个小白脸李有才私奔。李有才这个名字犹如恶魔的诅咒。让穗子双眸迸射出仇恨的光芒。前世他跑出去过了些年后，遇到李有才，他骗穗子上山，把他推下去，不仅害死他，骗大额保单，还把他的尸体埋在于静婷家的祖宅墙里，怕他阴魂不散。墙里还打了八卦锁魂和镇他的亡魂。正因如此，穗子的魂魄才会坐在墙头很多年。于静婷每年都会在他生日那天回老家，在老房子住一宿，喝得酩酊大醉的等他回家。殊不知他心里的那个人就坐在墙上看着他，阴阳相隔那么多年。穗子立下誓言，若他能从锁魂镇里走出去。第一件事就是好好待他，第二件事就是找李有才和那些伤过他的人复仇。重生第一天就听到仇人的名字，穗子像是掉入冰窟，他的身子微微颤抖，牙咬得死死的，恨不得现在就找李有才索命。于静婷见他不说话，以为自己猜中了，声音低得像是混了沙，双手按着他的肩：“你趁早对李有才那个小白脸死了心吧，我前天还看到李有才跟你姐在一起。”李有才这个恶心的名字被他反复提起。穗子为恶心的直翻腾，不要提这个人，再说他就要吐了，就那么舍不得李有才。小布隆咚的脑袋，卯足劲跟个小锤子似的，咚的凿他心口上，撞得于静婷退后一步。他双目圆瞪，他是吃雄心豹子胆了吗？穗子搂着他的腰，用头继续撞他，这是什么招式？于静婷一动不动，唯恐自己动一下他扑空。这是撒娇呢，还是撒气呢？俩人这会已经走到电影院门前，边上是个卖烤地瓜的大叔，看到小两口吵架，饶有兴致的嗑着瓜子看热闹。穗子用头撞于静婷。大叔扑哧一声跃出来，于静婷由着媳妇撒气，还要分心抬头瞪大叔，用口型无声的骂：“看你二大爷！”大叔被这凶残的男人瞪得低头，暗搓搓的想：“你有能耐跟我厉害，有本事对你怀里那个厉害啊！”在媳妇面前跟三孙子似的。Hey Tui， 你提那个王八羔子干嘛？你一提他我就恶心。不让你说，你还一直提。渣男的名字听多了，引来了严重的妊娠反应。穗子没憋住，挖一口吐于静婷身上。这一口不仅没把他吐生气。还有点高兴，你真不喜欢李有才了？你还提他哦？ Oh, 又是一口，结结实实的吐他一身。他胃里没什么东西，吐的都是水。穗子吐完后脸一红，从兜里掏出手帕想给他擦。于静婷接过手帕闻了下，香香的，是媳妇的味道，这哪舍得用啊？你干嘛呢？还不擦？穗子脸更红了，推了他一把。于静婷顺手把手帕揣兜里，转身对着卖烤地瓜的大叔伸手，给我点纸。卖烤地瓜的，你这烤地瓜味太呛。把我媳妇都闻吐了。于静婷把从媳妇这受的气都撒在外面，刚就看到这老小子瞅着自己乐很不爽了。大叔敢怒不敢言，从油漆桶改造的烤地瓜炉子底下抽出一卷卫生纸，正想撕一块，于静婷一把抢过去，粗鲁且不怜惜的用了块半卷。如果眼神能杀人的话，他已经死在大叔的眼神里了。你瞅什么瞅？再瞅，把你脑袋削成烤地瓜！于静婷把剩下的纸扔回去，在大叔憋憋屈屈的眼神里抄起一个烤地瓜，塞给穗子。大叔连吃带拿，要脸否？于静婷平日里在村子里就是这样横行霸道，蛮不讲理。穗子不好意思，摸摸兜，比脸都干净，小手伸到他兜里，摸了个五分钢蹦，在于静婷痛心疾首的眼神下，抓出来递给大叔。我对象喜欢开玩笑，你别跟他一般见识，够不够？大叔哪敢说不够啊？这小媳妇长得甜，说话也像文明人，可她身边站着的那个虎视眈眈的，一看就不是好饼。他要说不够，这位爷能把地瓜桶掀翻？够了，够了，慢走啊，可快点离开吧。吓人！于静婷憋憋屈屈，她在王家围子吃东西就没给过钱，正闹心呢，听媳妇软绵绵的管自己叫对象，瞬间神清气爽，一高兴把之前为啥吵架的事儿忘了。等俩人走了以后，大叔才长舒一口气，自言自语：吓死个人了，那么好看的小胖媳妇咋找那么个混玩意，还敢嫌弃我家地瓜不好闻？不好闻你还拿？祖传手艺烤地瓜咋能不好吃呢？哼！穗子握着热乎乎的烤地瓜。恶心的感觉被压下去一些，因李有才引起的愤怒也平息了一些。他不能让于静婷知道前世的事儿，且不说会吓到他，就说他这脾气，知道他受那么多委屈，还不得拎桶汽油烧李有才全家呀？李有才死不足惜，可他还指望跟于静婷过日子呢。他进去了咋办？他不会放过李有才。他先要收拾带他打胎的柳辣梅，再想办法收拾李有才那个烂货。不是李小白脸教唆你打胎，那到底是谁？于静婷因为他那一句，对象美了好几分钟，高兴尽过了，又把这茬想起来了。你得答应我。让我来处理这件事，你只能协助我，不能上手。他那没轻没重的，一出手就得把人打残。别墨迹，快说！不揍
，它可以踹呀、啊，还可以锤，用铁锨砸，泼一盆冷水挂树上，小雀上抹点蜂蜜，沾上小米，让鸡啄。于静婷文化造诣在此刻到达了巅峰。她上学时候要是有这丰富的词汇量，咋能连初中都没读完呢？是我后妈带过来的柳腊梅，我们回去找她算账。穗子猜不到于静婷肚子里的那些坏水，很实在的告诉她真相。哦。母的，那就不能去上抹蜂蜜了，换个地方抹。第四章，又怂又凶的糙汉，从镇上走回屯有一个多小时的路程。穗子归心似箭，只想快点找柳腊梅讨个说法。柳腊梅跟他一起来，看到于静婷来了就溜了，跑得了和尚跑不了庙，家就在那。穗子想回去堵他，于静婷却是不急，领着穗子来到供销社门口。你要干嘛？穗子问。一会无论你看到什么都别说话。于静婷边说边用眼睛四处看，穗子捏了一把冷汗。脑子里幻想他冲动供销社抢东西，被警察扭走的画面。前世他砸医院被抓，给穗子留下了深刻的心理阴影。当时他双臂被扭着骂骂咧咧，还试图踹人家，因为这混球的行为还多关了几天。穗子越想越心慌，刚想拽着他叮嘱几句，他走向从里面出来的中年女人，领着中年女人去了没人的角落，隔了两分钟回来了。手里还多了一块钱，穗子眼泪都要气下来了。他是不是抢那个女人的钱了？整天游走在违反法律的边缘，这还有个好，你钱哪来的？穗子做好了挠他的心理准备，他要是不学好，他就挠。拿糖票换的，于静婷把手里剩下的糖票展示给他看，这回糖票都是一大张，上面写着几月几月，一共是六个月的。前几年管得严，买东西需要用钱和票一起，没有票就不能卖。这两年宽松了，没有票多给点钱就行。拿糖来说。有票一是金零七十八元，没有票就是一两元。他拿三个月的票换一块钱，买卖双方都有赚。穗子收回，准备挠他的手，长舒一口气。你怎么知道那个大娘需要糖票呢？他篮子里装着鸡蛋，还有罐头，满脸焦虑，很可能家里有病人，这样的人肯定需要糖票。穗子恍然，原来如此。于静婷脑子活泛，胆还大，用屯里人的话说，心眼从来不放在正地方上。他前世就知道他有来钱的道，他胆儿小，觉得这种行为不好。这也是他前世那么怕他的理由之一。有前世的经历，再看他的这些行为，不仅不觉得可怕，还有点崇拜。站着等着，我买点糖去，咱省着点花吧，不要买糖了。他拽他，于静婷呵呵一笑，他笑起来有俩小虎牙，特可爱，一点也不凶。你该不会以为老子养不起媳妇和娃吧？乖乖等着。穗子脸微微发热，原来是给他买的呀。鸡蛋白糖用开水一冲，就是村里人认为最好的补品，只有病人和小孩才有的待遇。他觉得对孩子好。想方设法给他弄，隔了一会，他拎着个三角布袋子出来了，里面鼓鼓囊囊的装了不少东西。看什么？老子可没偷没抢。于静婷板着脸，把头转到一边，布袋子往肩上一扛，看着沉甸甸的。他知道媳妇不喜欢他，怕他，也知道他搞东西的举动会招来他反感。村里人都看不起他这种行为，他瞧不上也是正常。无论他怕不怕，都挡不住他要把怀孕的媳妇养好的决心。你这东西都怎么来的呀？穗子用手摸了下，看起来可不只是白糖那么简单。于静婷把包裹放下。恶声恶气道：“赶紧看，看完你就举报老子去！敢去，他就把人扛回来，惩到下不了炕。”于静婷早就看不爽他天天畏畏缩缩、怕自己的模样了，别人瞧不起他，他也跟着凑热闹，就得一次来个狠的，给他吓唬住了，这才能踏实跟自己过日子。抓回去做他的三天两夜，看他还哭不哭、怕不怕。男人憋了一肚子坏水，打开包，等着小胖媳妇上钩。穗子翻了翻，里面除了用草纸包着的一大包白糖，还有针头线挠小物件，零七八碎的装了大半口袋。这都是他用肉票和鸡蛋票抵押来的。他手里虽然没有现金，却知道怎么把资产变现利益最大化。咱屯离镇上近，这些玩意没人要。可明天我拿到偏远村子，一转手就是不少钱。于静婷又怂又凶道：“工商局就在前面，我给你带路。我举报你干嘛？我又不傻。你进去了，我娃岂不是没爹？”已经在脑补如何用抗戏把他震慑住的于静婷大吃一惊。要是往常，他早就吓得哆哆嗦嗦，话都不会说了。可现在他还笑呢。不得不说，他笑起来真好看啊，俩小酒窝。眼睛也是甜甜的，比哭起来好看多了。于静婷把吓唬媳妇的事儿暂时忘了，沉迷在他的颜值里不可自拔。有些话我还是要跟你说清楚的。他收起笑，认真道：“来了来了，哭唧唧举报警告。”于静婷一激灵：“你在外面做事是为了咱家，我理解。可你心里得有底线，什么能做，什么不能做。你咋知道我肚子里的孩子以后就当不了领导？跟当领导有什么关系？孩子爹如果有案底，娃以后就当不了官。万一我肚子里揣着是未来的领导，你忍心让他失去机会？”这话于静婷从没听人说过。震惊了，村里人倒是经常说他早晚得进去。他就算生儿子，也是个小街溜子。注意，他老于家祖祖辈辈都没好人，咱儿子还能当领导？于静婷惊奇地问。穗子骄傲地仰头，当不了领导，当个跟爸爸一样的大商人，跟妈妈一样当个文化人，不也挺好？等孩子长大，无论是男孩还是女孩，我都教他好好读书做人。你得给孩子当榜样，咱家可以出领导出人才，就是不能出做巴黎子的。注二，咱一会找柳腊梅，跟他要说法，跟他妈把彩礼要回来都可以，但动手砸人
我这点金额上面都懒得管的，就算再大点，也不过就是百八的罚款。等会，你刚说什么？把彩礼要回来？他媳妇是受了多大刺激，要彩礼都说出来了。第五章，六亲不认，谁也不好使。王家围子有好多个屯，杨家屯在里面算是小的，里面有四十户人家。就两趟街儿，独盖穗子的娘家就在后趟街儿西边第五家。于静婷两口子赶着下午太阳最足的时候过去。穗子透过破烂的门看，院里堆得乱七八糟，脏了吧唧。他亲妈没回城时，家里从没这么邋遢过。亲妈是下乡知青，城里人爱干净，家收拾得井井有条，院里种满花。三年前妈回城了，刚走不到俩礼拜，父亲就领着后妈过来。柳腊梅是后妈带过来的，这娘俩进了老陈家。穗子没过上一天好日子，后妈王芬芳是个奇懒无比的女人，院子里的花全都枯萎了，垃圾丢的到处都是。你站着等着。于静婷看穗子站在门口愣神，以为她是怕她后妈。俩人结婚后第三天回门，她在家哭得跟死了亲娘似的。于静婷那时候就看出来了，她跟后妈感情不好。有你在，我怕啥？走。穗子深吸一口气，她现在已经不是遇到事只会哭的傻姑娘了。吃，现在知道你男人厉害了。于静婷被他一夸，尾巴好悬，没翘到天上去，膨胀了。她抬脚。朝着大门那么使劲一踹，砰！破烂的大门发出最后的吼声，碎成两半，一半苟延残喘地挂在那扇呼，另一半落在地上宣告寿终正寝。柳腊梅，滚出来迎接你爹！于静婷气沉丹田咆哮，穗子那点伤感都被他这一嗓子喊没了，差点没乐出来。眼尖的看到隔了一家的老李家的俩儿子正嗑瓜子看热闹，老于家的街溜子这是抽什么疯了？跑到老丈人家闹腾了，哈哈，还让他媳妇的姐喊他爹呢，差辈了吧？俩小伙看得津津有味，李家大哥出来。一手牵一个，把他们拖回去。于铁跟的热闹，你们也敢看？不怕他把你俩踢河里去？沉稳的李家大哥威胁俩弟弟，专注叫阵的于静婷耳朵动了动，朝着老李家骂道：“放你爹的屁！老子现在不叫于铁跟了，再让我听你们胡咧咧，砸你家玻璃去！”李家屋门以最快的速度关上。穗子叹了口气：“你别跟人家那么凶啊，李家大哥对我还不错的。”于静婷一听，什么玩意？不错？怎么个不错法？惦记他媳妇，盯着李家玻璃的眼睛也越发狠厉起来。掐指一算，这玻璃怕是有一截啊，不是你想的那种。他家嫁出去理应跟我差不多大，我在家当姑娘的时候经常一起玩的。于静婷这才收回算计人家玻璃的眼，老李家的玻璃暂时保住了。陈开德推门出来，看到自家这不着调的女婿把大门踹碎了，血压蹭蹭往上涨。你这是干啥？冤有头债有主，你往边上站，让柳腊梅出来受死，让她和她那黑心肝的娘给我媳妇磕三个响头，否则没完。陈开德脑瓜气得嗡嗡的，想骂。又不敢得罪这个村里出名的混混，只能咬着牙说道：“腊梅也是你姐，你咋能一口一个死啊活的？”于静婷迟疑，看了眼穗子，穗子咬着唇，用只有俩人能到的声音说：“别听他的，媳妇发话，他就没啥顾虑了。”穗子眼尖的看到柳腊梅猫在屋里，隔着玻璃鬼鬼祟祟的看院子，推推于静婷，示意她往内看。于静婷眼一眯，舌尖扫过后槽牙，上来那股狠劲儿，跨步就往屋里走。陈开德不知柳腊梅怎么得罪这位混世魔王，于静婷杀气腾腾，陈开德吓得腿肚子发软。恨不得掉头就跑，有多远躲多远。穗子看亲爹这怂样，眼底一片冰冷。这老头对柳腊梅比对自己这个亲闺女还好，前世他还会难过，想不明白为什么父亲这般偏心。现在看他对柳腊梅也没多好，一点责任感都没有。这个老男人最爱的只有他自己，遇到危险跑得比兔子还快。眼看着陈开德不顶用，王芬芳从屋里冲了出来，站在陈开德身后推了他一把：“你是他岳父，赶紧说一句话呀！他要打腊梅，我就领着腊梅回娘家。”你自己过去吧。说鸡毛，没看到他也下腿软了吗？陈开德心里怕得要死，又不敢得罪后老伴儿，只能硬着头皮说道：“有啥话咱好好说，别让邻居们看笑话，让人家看你们这么闹成什么样子。”穗子原本还站在一边看着，听到这句，把于静婷推开，上前说道：“看什么笑话？笑我男人还是笑你那个好女儿？要不是他把我骗到乡镇医院做流产，我男人能气成这样？你们把柳腊梅叫出来，别让他当缩头乌龟。我男人这三字，容易引起于静婷极度的愉悦。”他反反复复回味好几遍，你别血口喷人，我闺女好心好意带你去医院，说你让于铁根气得动态气了，你这一路还在腊梅骂他，咋的？你怕于铁根打死你，也不能往我们腊梅身上泼脏水啊！王芬芳躲在陈开德身后，指桑骂槐地说：“穗子，想把这一切都推穗子身上，眼里满是阴毒，最好让混混把穗子带过去，打死他才好呢。”于静婷从回味中醒来，别的没听进去，就记住“于铁根”这三字了，浓眉一拧，指着王芬芳骂：“你个黑老婆子！”心烂嘴烂屁眼子烂记性也烂了，老子早就改名了，当初就在全村面前说了，谁再敢叫老子于铁根，老子就揍谁。咋的？你长得丑，我就不敢揍你了。王芬芳气得三角眼都大一圈，推推陈开德，你听听，这还像话吗？我好歹也是陈寒穗的后妈，哪有女婿跟妈这么说话的？于静婷，你眼里还有我这个爸吗？陈寒穗，你别以为嫁出去就翅膀硬了，带她回娘家闹什么
，一骂寒碎。于静平受血沸腾，陈大爷，你让让，别挡着我削柳腊梅那个贱货，不让叫爸就不叫，他还不稀罕呢。他于静平在王家为子，就没有不敢削的人。管他男女老少，惹他媳妇骂他媳妇他就揍，不惯着。第六章文化人就是不一样。陈开德漆黑了脸，于静婷抄起戳在一旁的铁锨，对着玻璃砸过去。柳腊梅的尖叫回荡在小院上空，玻璃碎了一地。出来，等老子进屋拽你呢！于静婷如杀神降临，柳腊梅硬着头皮出来。妹夫，为什么骗我媳妇打胎？柳腊梅小个不高，姿色平平，不安分的眼遇到男人使劲放电，在村里男人缘一直不错。一直以美女自居，穗子恨不得抽柳腊梅两巴掌。他前世是有多傻，竟然相信他会帮自己。穗子，咱姐俩处三年，我平日里对你咋样？我送你去医院是想救你娃，谁知道医生听错了，真不怪我。柳腊梅对着穗子抹眼泪，任谁看都是真情实感。这话前世柳腊梅也说过，一模一样。穗子流产后，趁着于家人不注意，跑过来质问柳腊梅。柳腊梅用流着泪的脸对穗子狡辩，前世的穗子才二十岁，善良又没心机，难以分辨柳腊梅说的话是真是假。真相也是很久以后自己琢磨出来的。重生有了前世阅历，再相信恶人，那就是傻成。2 4 K 纯傻成。柳腊梅，你想打发我们走，再去医院威胁医生跟你串口供。柳腊梅将这傻了吧唧的丫头，今儿怎么这么精了？别费心思了，医生都跟我们说了，你谎称我是神经病，让他们给我打麻药做流产，想弄死老子儿子，老子先锤他个生活不能自理。于静婷火压不住。轮着胳膊就要揍，穗子抓着他的胳膊，来时你怎么答应我的？老子不管那么多，他皮子松了，我帮他紧紧。言而无信的男人不能上炕。穗子压低声音，曹，注意，于静婷指着吓得瑟瑟发抖的柳腊梅，你瞅啥？老子骂的是你，丑人多作怪的婆娘惹媳妇生气，害得她差点不能上炕。给你们两选择，把彩礼还给我，我去找村长说理。穗子声音诺诺的，放狠话听起来也悦耳。却没什么气势，诺诺的声音让王芬芬娘俩吓得脸色发白。柳腊梅抓着她母亲的手臂，这事儿可不能传出去啊！传出去谁敢娶她？这段台词是穗子前世琢磨了好久才想出来的。穗子脑子聪明，嘴反应慢，胆小人怂，跟人发生争执先害怕再生气，不知道怎么骂回去，等个一天半天才能把事儿理顺。等他想好怎么跟人家吵架，人家早把这茬忘了。准备好的台词有了用武之地，他整个人都舒坦了。于静婷笑出声来：“我们老于家的风水养人，我媳妇在你家待了二十年。”唯唯诺诺就会喵喵，到我家才不过一个月，都会好好说人话了。穗子无语，在这位爷心里，人话等于狠话，正常说话等于喵喵叫。陈寒碎王八羔子，信不信我大嘴巴抽你？陈开德破口大骂。于静婷挡在穗子前，双手叉腰，打个试试，叫谁王八羔子呢？你才是老王八，还是给人家养孩子养的屁颠屁颠的老王八？于静婷说起人话。不亦乐乎，他早就看老王八不顺眼了。这么懂事的亲闺女不疼，养别人闺女养得眉开眼笑。穗子没嫁人的时候，不是挨骂就是挨打。他从老陈家路过十次，有八次都能看到这老王八带着他的王八婆欺负穗子。陈开德让他骂得老脸通红。你家祖坟冒黑烟生你这么个玩意，老丈人都骂。王芬芳就没见过混成这样的。你家祖坟冒巴巴，出你这么个不知廉耻的老妖婆子！我丈母娘才走俩礼拜，你左手一只鸡，右手一只鸭，身后领着个脑袋进水的娃，进我媳妇的家。住二，我仅代表王家围子杨家屯父老乡亲，携全村鸡鸭鹅狗猫，向你这勾搭别人男人、打别人娃、见而不自知的老妖婆子发来问候。我我泼妇遇到于静婷这魂不讲理的野雌穷。一口气没上来，穗子肉眼可见王芬芳脸上的肉被气得直突突。前世看于静婷骂人，光顾着怕了，这回不怕她了。听她骂人跟单口相声似的，能笑死。于静婷疯狂输出，顺便偷瞄媳妇，见媳妇没生气，笑呵呵的，这下可来劲了。袖子一撸，指着王芬芳继续骂，磕巴什么？你骂我媳妇时不是嘴挺溜的？有能耐打你那坨胖的跟牛屎似的孩子，欺负我媳妇文化人不会对你是吧？穗子比我胖，在全院都被他疯狂输出震慑时，柳腊梅对这句最受不了。他认为自己比穗子有男人缘，想不明白李有才都跟自己睡过了，却还念念不忘穗子。于静婷呵呵两声，这不撞枪口上了，撒泼尿照照。你跟我媳妇比，我媳妇是仙女下凡，国色天香。你是哪个山洞癞蛤蟆成精，跑我这土泡泡？只学会这俩成语，都用来夸媳妇了。于静婷邀功的看穗子，见他对他比了个大拇指，激动的还想再骂会。穗子拍拍他肩膀，可以了。再听他这单口相声，他怕自己把正事忘了，还我彩礼。还是让我找村长，哪有给彩礼还往回要的？王芬芳小声说：“有于静婷镇着，一院子妖魔鬼怪都不敢浪，提前就激动。大粪车路过你家，都得挖一勺长咸蛋。老子要给彩礼，也得给正经丈母娘。你算哪颗小白菜？哦，你是老菜帮子。”于静婷抓住机会再骂一句：“要不是媳妇拦着，他能骂个三天两夜。我妈回城前，你答应他照顾我，但你没做到。我那俩当兵的舅舅也对你说过。”你欺负我，他们就拆你房子。穗子对陈开德说：“陈开
可不够陈家盖房子的。陈开德就是一万个不愿意，也只能让王芬芳把钱拿出来。五分钟后。穗子揣着二百块，挽着于静婷出了陈家门，身后是陈家人的骂骂咧咧。媳妇，这不是回家的方向。于静婷发现不对，去村长家。我只问他们拿钱还是见官，可我没说拿了钱就不报官。柳腊梅身上背着她孩子的命，怎么可能几句话就完事？她的善良前世就用完了。草，文化人就是不一样，你比老子还狠。于静婷竖起大拇指，高，真是高。第七章，全村第一彪悍的婆婆。村长住在最西边。他家隔两间房，就是村里最有钱的杨家三兄弟，能干又勤快，房子都是红砖房，比村里其他家的条件都好。去村长家得穿过杨家三兄弟的三间房，快路过杨家时，于静婷耳朵动了动，穗子也听到了。杨家二房院里传来一阵古典声，伴随着嗷嗷的唱曲声，唱的是转神调。院里正在进行的是北方农村常见的风俗活动，俗称跳大神。院子里呜呜喳喳上蹿下跳，拿着鼓唱的就是她的婆婆王翠花。穗子前世不仅怕混混于静婷。也怕婆婆。王翠花是王家维子妻女子，早年丧夫，自己拉扯俩孩子长大，没了丈夫，夫家人不待见她。在那年岁，想领俩年幼的孩子活下去，只有找个男人再嫁。也不知道为啥王翠花一直不改嫁。村里没男人的女人，就好比扔在路边没主人的巨额宝藏，谁看到都能占点便宜。于静婷那时才十岁，还没现在这么厉害，只是个半大的小屁孩。王翠花肚子里怀着娇娇，总有心怀不轨的半夜敲门。王翠花把门上好几道栓，木棍不离手。就怕他们冲进来。刚开始养条狗防着，后来换成三只战斗力强的大鹅。那些人进不来院，就站在门外吆喝，流言蜚语传得满村都是。王翠花什么都没做，却被人传了个勾引男人狐狸精的骂名。男人想占她便宜，女的组团骂她臭不要脸，换旁人早就活不下去了。就在流言传得最凶的时候，王翠花家里一声巨响。接着就传出他出马注意了，那些原本对他不怀好意的男人，看他拿着骨披头散发的表情，扭曲跳大神，都打消了歪念头。女人们也不敢骂他狐狸精了。王翠花自称找他的出马仙就是狐仙，谁要是不怕遭报应，就骂他吧。朕狐狸精，谁敢骂？王翠花在村里立住脚，靠着这种民间稀奇古怪的习俗养活了俩孩子。现在于静婷长大了，家里有了男劳力，王翠花几乎不跳了。今儿不知道为啥来杨老二家里折腾。婆婆的职业不仅特殊，性格也泼辣。号称骂遍全村无对手。穗子十岁时看到王翠花表演民间习俗，回来下发烧了。刚好没多久，又看到王翠花站在人家跳着脚的骂，凶残至极。吓得穗子回去后又发烧了，心理阴影从小留下来了。于静婷耳濡目染，把她娘的特点发扬光大，青出于蓝。这娘俩，一个是王家维子第一泼妇，一个是全村闻风丧胆的混混。日落西山黑了天，家家户户把门关，十家都有九枷锁，就有一家门没关。还是这渗人的唱词，穗子这回听确实不怕。眼圈一酸，心里更是酸。前世她害怕的婆婆，得到她死讯后，拎着鼓跑到埋她的墙前，连蹦带跳的希望她能投个好胎，结果啥用没起不说，摔一跤还骨折了。婆婆被抬上救护车时，嚎啕大哭的对于静婷说：“她要是真有仙家就好了，能保佑着穗子早登极乐，别受这些苦。”还哭着说自己命硬，早年克夫中年克儿媳妇，都是她的错。那时穗子的灵魂就坐在墙上，才知道婆婆没什么出马仙。这么多年都是装的，这就是个为了活下去的女人胡乱编造出来的谎言，靠着这个谎言养大俩孩子。为了她这没尽过孝的跑路儿媳，要强了大半辈子的王翠花哭得伤心极了。那一刻，王翠花是真希望自己有点神通，能帮帮穗子。先什么的是假的，心却是真的。人心都是换来的。穗子虽然不知泼辣的婆婆为什么会那么喜欢自己，却记住了她替自己流下的那些眼泪。现在她回来了，她要抛弃前世的偏见。用心好好跟于家人相处。于静婷听到自己老娘又在人家院里搞这些糊弄人的把戏，心里咯噔一下。她媳妇胆儿小，就怕这些玩意。嫁过来一个月，看到老娘就跟耗子见猫似的，这回亲眼见到了，还有个好。看穗子，俩眼泪汪汪，握着小拳头，傻了吧唧的看向远方。这怕不是琢磨跑路的方向呢吧？一会趁着我娘转身的功夫，咱俩快跑，别让她看到咱。于静婷趴在穗子耳边小声说：“为啥？她要知道你把彩礼要回来，肯定惦记。这老太太心眼才多呢。”你瞒不过他，我是说，咱娘心里还是挺喜欢你的，就是他厉害惯了，你别怕他。于静婷恨不得抽自己一个大嘴巴，他这话说的，呸！媳妇本来就怕老娘，他还说老娘心眼多，这不得更怕。穗子含着泪被他逗笑了，娘当然是喜欢我了，毕竟你这么混也不孝顺，哪有儿子说自己老娘心眼多的？穗子快速的穿过杨家，耳尖的听到婆婆唱错好几段，亏得村里人好糊弄，心里又敬畏鬼神，否则就婆婆这漏洞百出的词儿，谁也糊弄不到。穗子换个角度看于家娘俩。再也没有前世的畏惧了，还有点想笑。她丈夫和婆婆是被耽误的喜剧人吧？一个骂人像说相声，一个跳大神像演小品。于静婷摸着下巴暗忖：媳妇刚那是替老娘说话呢，她不怕了。这到底是哪路可爱的小神仙给媳妇点话了？要不是知道老娘跳的这些都是糊弄人的假玩意，于静婷真想让娘给媳妇
，你家以后也没事了。”王翠花常年吸烟呛出来的烟嗓从院里传来，四婶。我也没听着你唱宋仙的那段啊，杨老二虔诚又不失疑惑。四婶每次跳的台词好像都不太一样。呃，老仙家跟我熟，自己走了，这都不是你们该关心的事儿，钱就不用给了，给我家送几个月羊奶，我儿媳妇怀孩子要喝。杨老二是村里唯一养羊的。王翠花擦擦额头的汗，向院外看去，刚好看到于静婷和穗子鬼鬼祟祟的背影，一前一后，就好像你追我跑似的。王翠花正想气沉丹田卖，却不着调的儿子，让他别欺负穗子。但下一秒，王翠花一了一声。那是第八张媳妇是小黑兔，杨老两家的羊把街上拉的到处都是。于静婷走路横冲直撞，不看路，看着点呀。穗子怕他踩雷，伸手牵着他，牵手被王翠花看到了，合不拢嘴。早晨穗子还抹眼泪呢，下午手拉手，有说有笑。四婶，你看啥呢？杨老二问。跳大神的直勾勾看空气，俩眼呆滞，太吓人了。看到啥这表情啊？小两口被柴火剁挡着了，杨老二那个视角就是空气。王翠花趁着杨老二不注意。朝鸡圈里飞快地瞥了眼，掐指算了算，指着鸡窝的方向说道：“老仙说那有俩不干净的，拿来吧你。”杨老二哆哆嗦嗦地走到鸡窝前一看，吓坏了，有俩鸡蛋，怕不是被啥附体了，所以四婶说不干净，这俩给我，再下蛋就是正常的。杨老二满眼崇拜，四婶就是厉害，不看鸡圈就知道有俩不干净的。老仙儿说来就来，刚不是说送走了？王翠花揣着俩鸡蛋，心说上面还有鸡巴巴活泥，可不就是不干净？给儿媳妇煮一个，给闺女蒸一个，刚好够。王翠花看小两口鬼鬼祟祟的，不会找村长闹离婚吧？不行，他得跟着看看。村长烤好土豆，小酒倒上了，还没整一口，于静婷跟土匪似的冲进来，二话不说拎着他就从后门出来了。不知道的还以为逃荒呢。大爷，你没吃呢？刚烤个土豆，你俩就窜进来了。晚上我给你送苞米饼子。我妈手艺都交给我了。村长表情变了。早些年村里闹粮荒，他快饿死了。穗子娘送了俩玉米饼子，这才活下来。村长不傻，听穗子说，苞米饼子猜他跟自己要人情呢。穗子是不是铁根欺负你了？村长踹于静平，穗子这么好的姑娘，你欺负她我不同意。她对我可好了，是别人看不得我们好。穗子把来龙去脉讲了。村长脑瓜子大三圈，大爷帮你说说，可你也别抱太大希望。你后妈那张嘴。死的都能说成火的，穗子料到会是这样，村里纠纷不报警，请德高望重的出来调解。离得这么近，把村长越过去报警，以后不大方便，礼数必须做齐。村长这人倒是还行，就是有点圆滑，事不关己高高挂起，不太想管这事。大爷，我爸看到我就打，我这怀了孩子不敢进去，他把玻璃都砸碎了。于静婷眼睛瞪那么大，小兔子似的媳妇也会瞪眼说瞎话，不是小白兔，是小黑兔。那你让大爷咋办？您替我传个话，告诉那黑心娘俩，想凭这事儿。柳腊梅今年工分算我头上，王芬芳的工分给我婆婆一半。村长倒吸一口气，真敢说啊！穗子，你提的有点多。按着穗子这种妖法，陈家天天喝稀的，才堪堪吃饱，一点不剩。我儿子差点让他给弄没了，提点要求怎么了？于静婷插嘴，他为啥对你下这么狠的手？我记得你俩之前处的还行啊。穗子看了眼于静婷，把村长拽一边，嘀嘀咕咕。于静婷心里痒痒，想偷听。穗子抬头无声地做了个口型，上炕。于静婷转身踢石头玩，不让听就不听，啥大不了的，炕是要上的，天王老子都拦不住他。啥？太不像话！村长声音拔高，情绪挺激动。你说的都是真的，我能撒谎？大爷回去问问你儿子就知道了。我找他们去，当初就不该让他们娘俩进咱们村，搅和得乌烟瘴气的。村长健步如飞，朝着老陈家去了。媳妇，你跟他说啥了？咋气成这样？于静婷好奇，村长之前还有点想和稀泥。穗子说的悄悄话，让村长改变态度。秘密，你表现好才告诉你。穗子朝着婆家方向走，要粮什么的都是虚的，她要让柳腊梅在杨家屯待不下去。于静婷屁颠屁颠的跟着，你告诉我呗，别走那么快，小心的划摔了儿子。张口闭口儿子，重男轻女。穗子停下，你在医院不也喊儿子吗？那是为了吸引你才喊的，你果然上钩了。于静婷喘粗气，这女人不讲理，她说就行，她说就不行了。女孩也好。投胎女孩还能再要一个，俩孩子多热闹，再生个女儿呢？嫌我不能生儿子，我给你腾地方再娶一个，这个你拿回去。村里那么多女孩，你拿钱挑个宝生儿子的。穗子把二百块钱掏出来，塞他手里。于静婷头皮都麻了，她每天都在村口跟人吹牛逼，听别人媳妇怀孕都叫儿子，她就学会了，就是个称呼，没别的意思。媳妇为啥发火了？后脑勺一阵凉风，一只黑色布鞋贴着她飞了过来，这感觉太熟悉。从小被揍到大，不用回头都知道娘来了。王翠花单脚蹦过来，拽着穗子的手，没穿鞋的脚踹于静婷。我在后面都听到了，咋的？没皇帝命，还沾了皇帝病？不是儿子不行？没有啊。于静婷冤沉海底，她不是那么想的呀。明去村口揍那几个一口一个儿子的，都是他们起头喊，害得她不受待见。穗子，娘给你撑腰，她再胡咧咧就揍她。你不敢找我打？王翠花蹦跶着捡鞋，于静婷对着穗子瞪眼，行啊，会告状了。她看不见她娘，她那角度能看到。
，这不就是让老娘骂他的吗？穗子嘟嘴，于静婷看俩桃花瓣粉嘟嘟的唇瓣，舔嘴角，要不是老娘在，他马上啃过去。你能娶穗子都是烧高香。还敢挑闺女小子都一样，老赵家生了儿子，却把亲爹饿死了。老王头四个闺女孝顺，谁不羡慕？命里有啥就是啥，啥人啥命天注定，知道不？穗子感激的看婆婆，这年代婆婆有这种思想的可不多呀。我没觉得女儿不好，哎，说不清了。于静婷赌气给了自己一巴掌，我以后不叫了。穗子生个蛋我都高兴，你哥那拍蚊子呢？使劲打，打肿你哥，不要大脸气媳妇的。王翠花骂了儿子。低头看到他握着二百块钱，咦，第九章一波未平又起一波。穗子的确是看到婆婆在后面，故意激于静婷。她知道她不是重男轻女，但村里大环境喜欢儿子的多。她每天在村口跟那些狐朋狗友聊天，少不得被那些人影响。儿子女儿都是宝，这些观念得提前跟她灌输。婆婆的反应倒是出乎穗子的意料，算是意外之喜了。除了这个，她还有个目的。于静婷不想把这二百块钱交出去，想瞒着她娘留着。穗子觉得这么不合适，她和于静婷回娘家闹。邻居们都看到了彩礼要回来的事儿，今晚会传遍全屯，明天全村都得知道。婆婆消息灵通，怎么可能听不到？嫁过来这一个月，跟婆婆几乎没有什么互动，她见着婆婆就跑，好容易说句话都不敢看婆婆眼。虽然是小时候留下的阴影，但想想也是挺伤人的。穗子估计婆婆对她印象不会太好，如果再多了藏钱的事儿，婆媳有了嫌隙，再相处就麻烦了。于静婷向着她。才让他留钱。穗子若直接把钱给婆婆，必然打消他的积极性，伤了夫妻感情也不好。这才设计了这一幕，让婆婆很自然地发现彩礼钱，两边她都不想得罪。钱咋回事？王翠花问。于静婷握着钱想跑，被王翠花抓住领子，扼住命运的大脖梗子。臭小子，老娘养大的，你一决定我就知道你拉几个粪球。说我们把彩礼要回来了。穗子把今天发生的事儿讲了。王翠花一听，啥？有人要杀他小孙？注意，你俩先回去，钱让穗子收着。我找他们说理去，撸着袖子就要过去。王翠花嘴里的说理，那就是要堵着门，把人骂的一佛出世二佛升天，祖坟都能让他骂冒烟。哥啊，你给娘弄舀水来，晚上不用等我回家吃饭了。穗子一听，好吗？还带战斗不挤的，这是要从白天骂到黑夜，渴了还喝口水。娘，咱先别去，村长在呢。村长多个城巴，县长来了都不好使，算计咱家人，欺负咱家没大人，谁也不好使，谁敢拦着我，我连他一起骂。这老太太战斗力是真强，上来那股火于静婷都不敢惹她。对了。你刚跟村长说啥了？王翠花看到儿媳妇把村长拽过去说几句，隔太远听不到。于静婷竖着耳朵听。柳腊梅跟村里好多男的都勾勾搭搭，也包括村长儿子。我跟村长说了，他挺生气的。王翠花脑瓜一转，明白了，全屯找不出比王翠花消息更灵通的。村长那老狐狸早就给他儿子相中了的好媳妇，隔壁村的小学老师人好家，条件好，工作也好，就差个没人上门。这接物演上出这么档子事儿，这亲还能成？村长这回估计跟吃了二斤牛粪似的，隔硬的吃不下去，睡不好。巴不得快点把柳腊梅处理了。如果王翠花这回过去堵着门骂，柳腊梅狗急跳墙把村长儿子给捅出来，王翠花跟村长就结仇了。走，回家吃饭。穗子今儿受惊了，娘给你做好吃的。王翠花想明白这些事后，气儿马上顺了，看儿媳妇也越发深邃起来。咦，娘你不去骂了？于静婷有点惊讶，手很自然的把钱揣穗子兜了。穗子想往外掏，于静婷一把按着她的手，还猥琐的摸了又摸。穗子脸一热，不敢动了。你呀，多跟你媳妇学着点。以后多用用脑子，少打架。王翠花心想，穗子这学真没白上，文化人脑袋转的就是快。娘，我也是担心你和静婷，咱以后还要在村里过的。穗子知道婆婆看出自己这些小把戏了，能当神婆的人，嘴不仅能忽悠，脑袋也必须好使，要不怎么见人说人话，见鬼说鬼话。婆婆肯定看出她心眼不少，就算现在看不出，以后在一起久了，穗子什么秉性也能摸出来。她只是胆小嘴跟不上，脑袋不傻，越大越像你娘。哎，你要有你娘那两下子。咱以后日子就好过了。王翠花叹了口气，穗子咬着唇不说话。娘，你跟我丈母娘很熟？于静婷问。咋不熟呢？要不是你丈母娘心眼好使，给我出主意，你小子能活到现在浪了没边，还娶了穗子，咱娘三说不定都活不下来。咦，还有内幕？穗子抬头疑惑地看着婆婆，她可从来不知道婆婆跟母亲关系很好，不记得他们来往过呀。总之，你记得对穗子好点。穗子啊，你也别怪你娘，她有她的难处。嗨。说这个干啥？回家吃饭了。王翠花想到穗子娘，一脸沧桑。穗子低着头，她心里有个结。母亲回城时说好了，一定会回来看她。一走三年，杳无音信，连封信都没有。女知青如果在下乡时有了感情史，回去后大多不愿意回忆在乡下那些事。听说外公家恢复名誉后也是高门大户。穗子是陈丽君在农村跟农民生出的孩子。穗子觉得，在陈丽君看来，自己就是耻辱，一辈子都不想见自己也是正常。穗子压下心底涌上来的酸楚，她已经过了哭着找妈妈的年纪了。他不要自己，自己也不去打扰他，不在乎的，不在乎。手被握住了，穗子抬头，眼神迷
这老太太事儿可多了，都给你多就省心了。你要乐意她，就是你亲娘，以后我叫她丈母娘都行。你是不是啥护不拉几的，一天不打上房间瓦站的别跑。王翠花打儿子，顺手又丝滑，打了二十年成熟练功种。穗子破涕为笑，她这是看出她难过，安慰她呢。看着那娘俩的背影，穗子握紧双拳，日子重新开始了。她只要尝试着不怕于家人，一步一个脚印的过。总会越来越好。晚饭刚做好，还没来得及吃，村医媳妇找上门来了。穗子，你娘家出事儿了，快回去看看吧。出啥事了？你爹把村长打住院了，你后妈闹着要上吊呢。啊！第十章，小媳妇怯场下铁根。陈家院外围满看热闹的，让让。于静婷喊了一嗓子，众人看穗子来了，表情微妙起来。穗子在于静婷的保护下，分开人群进了院。昏黄灯光，王芬芳踩凳子上。房梁挂了根比筷子粗点的绳子，扯着嗓子嗷嗷哭，不活了，这日子没法过了。陈开德蹲墙角，吧嗒吧嗒的抽袋烟。柳腊梅拽着王芬芳的衣角，哭一会还要喊两声：“大爷，劝劝我妈呀！”陈开德不吭声，同烟袋锅子用久了，泛着绿油油的光。于静婷领着穗子进来，柳腊梅冲上来，指着穗子骂：“你还敢来？你害我妈上吊，不把这家闹散了不罢休？嘴怎么这么臭？站远点！”别熏着我媳妇！于静婷嫌弃地推开柳腊梅，为什么上吊？穗子明知故问，柳腊梅支支吾吾。我们刚来也不知道咋回事，找个明白人问问。于静婷对着院外喊：“老杨家三小子，你说咋回事？”几岁大的小娃，正是学舌的年纪，扯嗓子把听到但不明白的八卦喊出来。腊梅娘说：“村长缠她身子，村长骂腊梅娘跟吴老二睡过，她嫌脏，陈家二大爷就动手了。”娘，啥是睡过呀？她娘捂着孩子嘴。朝地上吐了一口，小孩儿家家瞎问什么造孽，整这见不得人的巴巴事儿，带坏小孩哦。院外跟炸锅似的热切讨论，比过年都热闹。最坏的就是于静婷，穗子看出来了，她是气氛组担当，一句话暖场，牛啊，往我身上泼屎盆子，我不活了。王芬芳把头探入绳套里，柳腊梅尖叫，妈，别想不开呀、啊，都是穗子造谣编排你呀、啊，大爷，你快管管啊！陈开德放下烟袋，粗声粗气道，下来，别让人看笑话。王芬芳脑袋大脖子粗，脖子被绳子勒出壳。心说绳套弄松点好了，这么紧还没糊弄住人，先把自己勒死了。混乱的场面，穗子始料未及，她想把柳腊梅弄走，没想到拔出萝卜带出泥，竟然牵扯出王芬芳的陈年旧账。村医媳妇把事情的经过跟他讲了，村长抓着柳腊梅跟穗子的矛盾不放，说不同意穗子提的条件，就让柳腊梅回原来的村投奔奶奶那边的亲戚。王芬芳坐地上嚎啕大哭。哭他孤儿寡母不容易，骂穗子想把他往死路上撵。见村长不为所动，执意要送走腊梅，王芬芳急了，跳起来说：“村长缠他身子，求爱不成，因爱生恨，没这么文雅。”大概就这意思。村长被这屎盆子泼个措手不及，一气之下把他那点破事儿抖出来。男人都不愿意被绿，陈开德也不例外，气得想打王芬芳，手滑，不小心把村长从炕上推下来。陈寒穗、桑门星，你跟村长造谣，抹黑腊梅，编排我，你这是要我死啊！王芬芳声嘶力竭。脑门青筋都出来了，穗子想好的台词被他吼忘了，大脑有一瞬间的空白。每次吵架，他都犯着毛病，一肚子话到嘴边不知道拎哪句。于静婷双手环抱看热闹，听骂到媳妇头上不干了，你脸跟定场反了，偷人的是你，害我媳妇差点流产的是你家小崽子，被拆穿恼羞成怒，上来一通输出，骂了王芬芳娘俩，还言简意赅的把事情的起因说清楚。穗子佩服的五体投地，白胖胖的手揪衣角，默默把他对人方法记下，憋一口气。想学他来两句，可那些人体器官烫嘴，没办法开口，急得脸都憋红了。他在家鸡不下蛋，狗不看家，地里收成都少了，还不是他命里待客。见人就是见，镇上猪肉都涨到八毛五了，你怎么还这么贱？人见四处睡，嘴贱到处喷，对着粪坑喷，你能把茅坑给喷炸了？日子过这鸟样，心里一点数没有。油瓶子倒了都不知道扶的懒货，养一堆公鸡下你大爷的蛋，狗都嫌弃你们不要脸，地不耕哪来的收成？你以为谁都跟我老丈人似的？啥也没干，给别人养闺女，好厉害！升级了，穗子倒吸一口气。前面的吵架技巧他还没运用熟练，这就推陈出新了。我丈母娘在时日子好着呢。老杨家三小子，你说他家为啥过不好？再次被点名的小孩，从于静婷的话里提炼精华。见，这只是其中一个原因。再猜，猜对了，说买香烟糖给你吃。小孩吞口水，香烟糖是贵货，谁要有那么一根，能吸引全村小孩羡慕的眼光？可这题太难了。小娃不会呀、啊，他娘在他耳边提示。小娃眼冒金光，用社会主义接班人骄傲又不失放纵的嗓音，使劲的喊道：“蓝，答对了。”一会说给你买糖去。王芬芳骂不过于静婷，骂穗子撒气。他那金贵的娘就是被他克走的，克完亲娘克后娘。我不活了。陈开德把烟袋锅子用力的凿向炕沿，水泥炕沿凿出浅浅白坑。陈寒穗，事儿是因你而起。让人看笑话没够，穗子眼一冷，这半天老头子在权衡利弊呢。在他那作风不检点的后老伴和自己之间，他选择
一下下敲烟袋。你娘是你克走的，这回你又要把后娘克死了。于静婷听一家子合伙欺负媳妇，想继续输出，穗子把她嘴捂上，别辜负你们对我的期待，我看能不能把她克死。一脚踹飞王芬芳的椅子，王芬芳腾空，手刨脚蹬一通挣扎，细绳子不堪重负。断了一大坨糊在地上，于静婷拿起炕上的痒痒挠，小心翼翼戳了戳，死了。他这重量配上这么细的绳子，在地心引力的作用下摔下来是必然的。你不是说我克你吗？克死你了吗？穗子学不会于静婷那套骂人的话，还是按着他自己的节奏，怎么舒服怎么来。媳妇杀气十足的侧脸，让于静婷一激灵，以后他不要惹媳妇，这女人吵架不动嘴，直接上手啊。第十一张嘴上不在乎，心里哭唧唧，月光淡薄，穗子低着头。夜晚的风吹得心里凉哇哇的。于静婷从供销社里出来，香烟糖递给立大功的杨宝，孩子跳了起来。穗子羡慕的看着小孩脸上洋溢的笑，他要是也有这单纯的快乐，该多好。于静婷过来，从兜里掏出根同款香烟糖，奖励你的。以后再吵架，你还上脚踹。这种糖长得跟香烟似的，白白的一糖裹着黑芝麻，甜脆脆。穗子摇头，没心情吃，张嘴。于静婷把糖抵在他的唇上。穗子把头转到一边，真不用，嫌小。于静婷把糖叼在嘴边，脾气十足，一看就是多年的老烟枪。回家给你吃大的。沉浸在伤感当中的穗子抬头，不敢置信的看着他。供销社五十瓦的灯光晃在他白净净的小脸上，小嘴惊的望了合，惨白小脸飘红霞。胡胡说什么？穗子左右看看，心虚的小模样，逗得于静婷哈哈笑，搂怀里。穗子推不开，这不挺好看？别总死气沉沉的，小脸红扑扑。比刚刚丢魂似的表情好看多了，拇指滑到他的唇上，嘴是真小，天冷是淡淡的颜色，好看。不过他更喜欢被他亲红艳艳的那个调调，配上含着泪的俩大眼，娇滴滴的样子，能把他魂儿勾掉半个。在外面别胡来，穗子就怕让人看到。村里门一关，乱不乱只有天知道。跟王芬芳娘俩那样，东家窜西家，睡的肯定有，都是门里的事儿。门打开，那些烟杂事儿都消失不见，当众签个手都是。伤风败俗，我名声坏的也不是一天两天，谁在乎？他叔。你俩咋还不回家？我媳妇崴脚了，我帮她看看。刚还吹牛说不在乎的男人，马上装了起来。穗子，我背你回去。穗子不愿意，站那不动。快点，你想让大家觉得咱在外耍盲流子？他趴在他耳边低语。穗子心说他就是个盲流子，还用耍？耳珠凉凉，短暂痛感，触电蔓延。于静婷咬了他圆润的小耳珠，好在五十瓦的灯泡照不了太远，没人看到。这有个害羞的人在跟盲流同流合污合，崴脚之间他别无选择，认命的趴在他肩上。让他背走，可惜穗子这么俊的小闺女给了他了。要是穗子亲娘在，轮得到他？娘，叔是好人，真给我买烟糖呢。杨宝蹦跶过来，展示手里的糖，给你个糖，就说人家好了。离老于家那街溜子远点，你晚上睡一半起来嗷嗷哭，他把你抓走，扔山里喂熊瞎子。不止羊屯，周边几个屯也是拿于静婷吓唬自家的夜哭狼的，抓走天天给我糖，我也愿意。娘，我们老师说了，背地里不能说别人坏话，你不能说叔。他给我买糖了，宝娘一巴掌拍他后脑勺，就你话多，把你抓走，顺着风飘到于静婷耳朵里。他被村里人嫌弃也不是一天两天了，这些人明面上不敢得罪他，背地里都拿他吓唬孩子。听多了，早不在乎了。可媳妇在身上趴着呢，于静婷觉得身后的那个小人绷得紧紧的，腿上肉都不软了，怕我？他沉声问。今天他对他太好了，好到他差点忘了这丫头片子多怕自己了。听别人那么说自己。他肯定有想法吧？放我下来！穗子闷闷的声音从他背后传来：“不放！”他赌气的收紧把着他腿的手，打死也不放。我这么重，你腰要是闪了咋办？穗子崩溃的用小拳头捶他的肩。我一百四十斤啊，一百四十斤，你知道啥概念不？一麻袋子大米，还得加一丝袋子土豆。于静婷愣住，他是因为这个才僵的跟个石头似的，不是怕他。一百四十斤，他问。身后的小人又是一僵，声音也小了许多，可能长了点，也就一百四十一。三怀孩子胖点怎么了？穗子又羞又气，一定要刨根问底吗？穗子小时候个头小，站在同龄人里小小一只，他娘不知道从哪儿弄来的草药方子，吃了一段时间，个头窜上来了， 1 6 5的身高，在村里算是出挑的高个姑娘，体重也上来了。她鼓棒小，穿上衣服不太显胖，脱了衣服就能看出肥嘟嘟、肉乎乎了。前世她跑出去后劳心费力，倒是瘦下来了。重生这节骨眼是她最胖的时候，怀孕又不能减肥，从于静婷背上她那一刻起。穗子就开始紧张，呼吸都不敢太用力，就怕把他压趴下。他身体小幅震动，后面干脆嚣张的笑出声来，哈,哈哈哈！一麻袋大米，外加一丝袋子土豆，你要把我笑死！穗子气得嘴唇都哆嗦了，坏蛋，放我下来！你在生产队干活时，说你祖传三代腰间盘突出，不能扛重，谁把你腰累坏了，你就躺谁家炕上不走。他为了逃避劳动，借口多的跟老母猪的奶都似的，一套又一套。于静婷笑得更欢实了，笑声传出去老远，穗子嫌丢人，忙用手捂着他的嘴。手心痒痒的，竟然舔他手心。穗子
，可被我一百多斤的媳妇还是有力气的。你要把我腰压断，我就躺炕上不动。你全方位的伺候我，不安分的看了眼该伺候的地方。穗子脸烫的可以烤土豆。于静平，文化人惹急了也会咆哮的，哈,哈哈哈！他笑得更嘚瑟了。这么一闹腾，穗子那点伤感没了，跟没脸没皮的家伙在一起，哪有功夫伤心？气都气不过来，你刚刚为什么跟死了爹似的？感觉到小人没那么紧绷了，这才问。在老陈家闹那么一出，他和穗子没吃亏，明天杨家屯就能传遍王芬芳娘俩做的那些埋汰事儿。柳辣没想留在这都难，大获全胜该高兴才是。他看着却是难受样。穗子吸了口气，把心底埋了两辈子的阴影说了出来。你说我是不是真的命里犯克呀？第十二章不是好饼。乌云遮了月，于静婷停下步伐，黑压压的环境，穗子压抑的陈述成了唯一的声音。王芬芳说的对，我命里待克。我那个八字就不太好，得亏你没早十多年出生啊！早十几年，你满脑子毫无根据的思想都得关棚里。咱们要相信无神论。这话从跳大神的儿子嘴里说出来，毫无说服力。我妈生我后就没开心过，我身边的人也总有不幸的事儿发生。我爸找人给我算过，说我命硬克家。穗子在陈家时装的挺硬气，但王芬芳那句“命里待克”的确戳到他痛点了，砸他一块玻璃太便宜他了。走。把他后院玻璃也砸了。于静婷转身要往回走，别闹，我跟你说正事儿呢。穗子捶了他一下，我说的也是正事儿，他为啥不找咱家老太太算？咱俩扯证之前，老太太给你算，说你旺夫一子，生的儿子有能耐，生的闺女好看聪明，谁娶了你，谁能发家。咱娘又不是真会算，咱娘不会算，你那黑心肝的爹找个人就会算了，都不是真的，为啥不挑个好听的信？就你爹那喝大酒的，谁跟他过日子能开心起来？我就不一样了，你跟我过过看。肯定天天高兴，踩人的同时还不忘吹一波自己。可我家的鸡鸭不怎么下蛋，是真的。别人家养猪都生好多崽，我家养猪生了一头，母猪一窝能生五至十五头。对比之下，穗子也觉得自己有点待客。你保证不打我，不会不让我上炕？我告诉你个秘密，啥？于静婷下了好大决心，这事儿她想烂在肚子里，她在穗子心里形象不好。告诉他自己做过的事儿会让本就不好的形象雪上加霜，但他这么纠结，他舍不得让他继续难过，只能忍痛告诉他真相：你家的鸡鸭不是不下蛋，是让我偷走了，也不能说偷，是拿，不经同意拿走那才是偷。丈母娘允许，那不就是拿吗？陈开德整天借钱喝大酒，喝醉了四处躺尸，嘴馋人懒，但捡回去也轮不到穗子娘俩吃，帮丈母娘卖了还能给穗子攒点生活费呢。总之，你绝不是客家的人，你嫁过来后，咱家鸡早晚都下蛋了，绝对旺夫，一天下两蛋的鸡。谁有早晚都下蛋？难道不是因为你往鸡窝里扔二踢脚，把鸡吓到生理异常？那个不重要。你啥时候偷我家鸡蛋的？鸡白天下午白天拿，晚上下晚上拿。等你家关灯后，篱笆又不高，随便就翻进去了。说起偷鸡蛋，他还总结了一套规律：要观察周期，如果很早捡到鸡蛋，那以后的日子会渐渐推移，直到下蛋推移到傍晚，那就要等一段时间才能再下了。这套强大的偷蛋理论，让穗子合不拢嘴。狗为啥不叫？敢叫？刚好有只狗路过，于静婷眯眼。看着像是李友才家的狗，抄起一块石头砸过去，给他演示他是如何做到村里狗都怕他的。狗嗷呜一声，夹着尾巴跑了。穗子震惊的找不到声音了。鸡和狗的案子破了，就剩猪了。好半天，我家猪的崽子呢？该不会也是他偷走卖了吧？啥猪崽？长啥样？吞吞吐吐的模样，让穗子起了怀疑。你是不是知道内情？不知道，他不是不讲义气的人，出卖丈母娘的事儿，打死也不能做。让我回忆一下，母猪下崽那天，陈开德喝得醉烂如泥，他被送到奶奶家小住。他娘接生的，很可能是他娘把崽运出去卖了，钱被他娘私自扣下来。小猪没母猪喂奶，怎么活的呢？肯定有别家母猪喂。我打听下，看看那时候谁家猪跟我家差不多时候下崽。重点查他家，谁让他那么心虚？于静婷的额头渗出一滴冷汗。偷几个鸡蛋我还能忍，偷我家猪崽绝对不行。真不是我，那是谁？哎，媳妇，你看天上的月亮咋那么亮？于静婷指着天上被遮住的月亮，胡说八道。你跟我妈很熟，你偷蛋，她默许的。杨屯学历最高的女人。充满智慧的问：“走走走，赶紧回家，我都饿了。”于静婷怕他追问，背着他大步往家走。他几次要求他放下来，他都不肯，他就放弃挣扎了。于静婷一开始还提防他问猪仔的事儿，穗子只问他别的事儿：“你喜欢吃苞米饼子还是窝头啊？白馒头，无论是能吃的还是不能吃的，都喜欢。”于静婷想到那个长在他身上不能吃只能啃的。还舔舔嘴角，太喜欢了，哪儿给你弄白面去？本身就白，跟白面差不多。他小声嘀咕，主要是嫩。那我明天给你做玉米面馒头，圆形窝头呗。穗子暂时还不明白某些不要脸的一语双关，于静婷又膨胀了，心里美的不行。难得媳妇想要了解他，他问什么他就回什么，他背着他一问一答，任谁看都是新婚融洽、感情不错的小夫妻。李有才站在院里，心突突直跳。老于家那个混混领着穗子回娘家闹去了。他不敢跟着乡亲们一起看热闹，唯恐惹火上身，怀疑到他头上。柳辣梅那娘们不会把他供出去吧？李有才正闹心着。
，家里的大黄狗夹着尾巴一瘸一拐的回来了。狗子站在门口，朝着街上汪汪。李有才顺着狗叫声看过去，于静婷背着穗子走在洒满月光的小路上，也不知道俩人说了什么，离这么远都能听到那小混混嚣张的笑声。李有才朝着地上使劲吐了口，先让你嘚瑟一会，早晚穗子不要你，他得好好想想。怎么打发了柳腊梅？可别让她拖累到自己。眼看就要到家了，穗子把她的喜好也问得差不多了。话锋一转，猪肉涨价了，想吃？明天我卖了针线给你买。已经沉浸在媳妇温柔海里的男人不可自拔。猪肉涨价了，抓猪仔也贵了吧？就我家那些猪仔，要放在现在卖，能不少钱吧？当年是亏了吧？可不是吗？十多斤一只，才卖了四块钱。曹大意了。第十三章，阴阳怪气的小姑子。于静婷被穗子套话了。我家猪下了几只？软绵绵的声音，直击灵魂的犀利。于静婷把他放下，快点进屋。你帮我妈倒卖多久了？有提成吗？你不要抓住一个问题不放。都过去几年了，恼羞成怒，声也大了点，嗓门本就不小，拔高音量，不像咆哮，也像吼。穗子打只有一点，大脑来不及反应。身体先做了回应，眼泪噼里啪啦往下掉。别哭啊，我又不是针对你，我不是那个意思，我不。越解释，哭得越厉害。穗子也不想这么弱，控制不住，她哭点比别人低很多，眼泪总自己跑出来。于铁根随着力拔山兮气盖世的吼叫，王翠花拎着铁锨冲出来，劈头盖脸砸。于静婷惊险躲过，娘，我跟穗子说话呢，我站在台阶上都看到了，她好声好气的跟你说话，你吼她，你嗓门大，你怎么不去卖破烂？这大嗓门含酒瓶、报纸、牙膏皮，刚好。你在家嚷啥？于静婷吃了哑巴亏，习惯不是一天养成的，找这么个娇滴滴的媳妇，一时半刻改不过来啊！求助的看穗子，快说，老子没欺负你，娘，我怕。穗子躲在王翠花身后，王翠花一把抓起穗子的手，按着她的手，朝着于静婷的嘴扇过去。穗子吓一跳，她没想过婆婆这么狠，这一下打过去，她手心都疼。于静婷倒是满不在乎的样子，脸皮厚，让你嘴贱。王翠花拉完偏嫁给儿媳妇上课，你别怕她，她就长了个傻大个，啥也不是。再敢吼你，手边有啥就抓啥，使劲打他。说罢，举起手里的铁锨，看见没？就得这么干。穗子缩脖子，这玩意要拍人身上，不得拍死啊！男人这玩意就是这样，你越老实，他越欺负你。看他有点张牙舞爪的苗头，就得敲打他。他冒个头，你拍一下，拍到他不敢跟你起刺儿为止。老娘们不当家，日子怎么过好？你得支棱起来。穗子想到了打地鼠，地鼠头都是于静婷。娘，你是他婆婆，不是他娘啊！于静婷撇嘴，王翠花瞪他，下午你自己说的。以后管我叫丈母娘的。于静婷嘎巴两下嘴，没词儿了。穗子破涕为笑，看他笑了。于静婷母子同时松一口气，走进屋吃饭，给你留了个煮鸡蛋，还热乎呢。王翠花亲热的挽着儿媳妇的手，于静婷走在前面，后定冷不丁被王翠花踹了一脚，回头看王翠花，满脸问号，看你走路的姿势都来气，大模大样的。装什么大尾巴狼？打儿子是不需要理由，也不需要挑时间的，看不顺眼就能来一下。穗子看得好欢乐，她前世为什么没发现婆婆这么好玩呢？行，合伙欺负我，以后别让我干活，你让穗子耕地去吧。你敢？穗子怀孕哪能干体力活？不行，这臭小子太不着调。穗子啊，你今晚跟娘睡的，不要跟他在一起。王翠花看儿子这凶神恶煞的脸，越发觉得不是好饼，万一他半夜起来报复老实的儿媳妇咋办？行，穗子还真答应了。不行，我没同意。坚决不行！于静婷努力了一天才达到的，上炕成就，被亲娘一票否决了。等你啥时候不欺负媳妇了，再让穗子回西屋。王翠花拍板了，穗子也点头。于静婷急得抓耳挠腮，香喷喷、软软乎乎的媳妇，凭啥不让她搂着？王翠花领着穗子进屋，吃饭的桌子摆在炕上，桌上摆着一盘菜、几个碗，正等着穗子和于静婷回来吃饭。玻璃被热气熏得氤氲一片，穗子的眼前也一片氤氲。这么家常的画面。好久没有了，桌边坐着个黑瘦的小丫头，正用黢黑的指甲包鸡蛋。看到王翠花和于静婷回来了，小丫头展现了飞一般的速度，快速将鸡蛋清包下塞嘴里。那是给你嫂子吃的，吐出来！王翠花跨步上前，伸手就要掰开于娇娇的嘴，小丫头咕噜一口吞下去。欠欠的张开嘴，给大家展示一下，啥也没有了。王翠花气得抬手要拍小丫头后脑勺，穗子忙拦着：“娘，娇娇正长身体呢，多吃点挺好，不能打孩子脑瓜。”王翠花这才放下，举了半天也舍不得落下的手。闺女娇娇跟儿子不一样，出生到现在也没见过爹长啥样。王翠花心里总是偏疼她一些，可能就是这个原因。这丫头越长越不像话，说一句话能把人噎死，还不谢谢你嫂子，谢她干啥？他又不想当我嫂子，娇娇把剩下的鸡蛋黄捏碎，放在给穗子准备的碗里，摆明了自己吃不上，也不让穗子吃舒服。王翠花血压飙高，于静婷拖鞋上炕，把准备跑路的妹妹拽过来，是不是太久没揍你了？放开我，于铁根，你不是个好饼。娇娇奋力挣扎，嚯，于铁根是你能叫的，我看看你长几颗牙，你掰下去几颗，省得你乱说话。穗子也上炕，用手拦着于静婷的爪子，
你看得起谁找谁啊？别以为我不知道，家里今天吃鸡蛋，你就假装跟我好；明天鸡蛋没了，你就跑了。”这番话从一个只有十岁的孩子嘴里说出来，不可谓不震撼。前世娇娇也不喜欢穗子，总是阴阳怪气的跟在穗子身边吓唬他，逮到机会就要嘲讽几句。穗子离开余家，也有这个难相处的小姑子的功劳。隔了一世，又见到这个阴阳怪气的小姑子，穗子第一反应不是生气。而是羡慕，他活两辈子也没有娇娇这么狠的口才。老于家这风水是专养会战斗的人啊，从人到家禽，没有一个不厉害的。王翠花和于静婷同时变了脸色，穗子胆小，一直不能适应新家，今天可算是看到希望了，可别让这丫头一句话给人吓跑了呀。穗子的表现让所有人出乎意料。第十四章铁锅炖大鹅，鸡蛋吃完了，还有鸡。穗子说，娇娇张嘴，眼里满是伤害，还想吃我家鸡，鸡吃完了，还有猪，猪。猪也不放过，那两只大鹅岁数跟你差不多。娇娇哇的哭了，投入妈妈的怀抱。娘，他连铁饼和铁球都不放过。王翠花想笑还得忍着，拍拍闺女，没事，铁饼和铁球都九岁了，肉老。娇娇直起腰，指着穗子叫阵：“你敢吃铁饼和铁球，牙给你崩掉了！到时候你喝粥都往下流。”粥字怎么写？娘，娇娇的哭声差点把房梁掀了，哈哈哈,哈！吃了没文化的亏，还考不考零分了？于铁根十分愉悦：“你嫂子跟你开玩笑呢。”别哭了，王翠花哄道：“我不吃你鹅，你也别跟我吵。”穗子讲条件，你保证。娇娇在他娘怀里偷偷看穗子，穗子点头：“我今天不跟你吵了。”小丫头眼里闪着狡猾的光。穗子把碗推给他，蛋黄给你，不行，那是给你的。王翠花阻拦：“我胃口不舒服，吃不下，喝点苞米粥刚好。”娇娇盯着被捏碎的蛋黄，咬着唇下了好大决心：“明天也不吵你了。”王翠花和于静婷对视一眼，在彼此眼里看到了惊奇，这不跟孩子相处的挺好吗？穗子收买小姑子。看小丫头用蛋黄拌粥，心里一片感慨。她刚嫁过来时，娇娇也试图跟她亲近，好像还送了她什么东西。穗子记不得小丫头送了什么，反正不是值钱的物件。当时她光顾着害怕，对娇娇的示好没给出回应，这孩子对她就有了意见。流产回来后，娇娇坐门槛上嗷嗷哭，哭的王翠花揍她都不起来。想来这孩子是很心疼那个没出世的孩子，不会表达，只会哭。前世穗子只看到了娇娇的任性，没看到她也只是个小姑娘，也会缠鸡蛋。也有孩子的纯真，他给余家所有人都按上了刁蛮不讲理的滤镜，自然从上到下连那俩只老鹅都不顺眼。今生一定要对娇娇好点。吃了饭，穗子洗脸，于静婷边上摆 pose， 王翠花看着娇娇刷牙，有家人在身边，于静婷也不好太直白，单手扶着墙，杵在穗子边上，背对着王翠花使劲飞眼。穗子只当看不到，于静婷抓心挠肝，她不想媳妇睡老娘那屋。穗子不知是真迟钝还是装迟钝，对她的疯狂暗示熟视无睹。穗子。回屋，王翠花白了儿子一眼，瞅着小子贼眉鼠眼的样就好笑。娘，他睡觉不老实，我怕他踢你，要不我领回来好好教育。于静婷装模作样的说道：“我就喜欢挨踢，一晚上离开媳妇睡不着觉，这点把戏瞒不过王翠花。”于静婷挺起腰杆，做出一副大男人状：“我是那种人，你愿意跟这个踢背磨牙还打呼噜的女人在一起，你就搂着去吧。”我什么时候踢被磨牙打呼噜了？穗子被他气到了。王翠花吃了声：“你能娶到媳妇，真是祖坟冒烟。”东屋门关上了，于静婷没把媳妇抢回来，还被媳妇嫌弃了。她竖起耳朵听东屋说话，最好娇娇那个小丫头片子任性劲儿上来，给媳妇吓回来。娇娇，你跟我睡炕头呀？不要，我不跟你好。听见没？那丫头不跟你好，你男人跟你好，还是副剧里的那种好？于静婷狂喜，掀开被子，打算过去抢人。你跟我睡，我给你讲白雪公主。娇娇原来是睡炕头的。穗子把他的宝座给占了，小丫头暗搓搓窝火，还有一点心酸，觉得有嫂子娘就不爱她了，炕头都给嫂子了。穗子看出他的想法，主动邀请睡一个被窝。娇娇想将抗拒进行到底，听到白雪公主，耳朵动了动，那是啥？家里有台收音机，常年被哥哥霸占着听评书，播故事的时间都错开了，我不想听。娇娇硬着心肠说道。西屋的于静婷嘴角咧得更大了，听到没？丫头不想听，回来给你爷们讲啊，就讲那个于小弟跟陈小妹喜相逢大人才能听的故事。没死。白雪公主讲的是从前有个王后，然后穗子注意到娇娇背对着自己的小耳朵动了动，于家兄妹的耳朵都会动，特别可爱。然后啥呀？娇娇转过身，穗子掀开背，做了个请君入瓮的造型。小丫头耐不住心底的好奇，钻了过去。嫂子身上好香啊，有股茉莉花香皂的味儿。娇娇使劲吸了一口，怪不得哥那么喜欢。不，他不能这么轻易动摇。娇娇忙板着脸，用自认很冷酷的声音说道：“就让你搂一天。”明天不让你搂了。草，隔壁屋发出于静婷对植物的赞美。东屋传来娘几个的笑声。于静婷郁闷的躺下，用背盖着头。娇娇听得入了迷，不一会就睡着了。穗子想上厕所，起来穿棉袄。黑暗中，王翠花悠悠的问：“巫婆是干啥的？”穗子没想到婆婆没睡，这老太太听故事还听进去了呢。啊，就是外国跳大神的，他们不跳。
，就是卖点假药，拿个水晶球乱比划什么的，卖药给人吃坏了咋整？怪不得说资本主义都水深火热当中呢，跳大神的都不敬业。我收点钱，还连唱带跳半天，他们摆弄了球就有钱了，这不是糊弄穷苦大众吗？王翠花热切发表观点，穗子努力不要笑出声来。厕所在院子外，穗子方便玩，又想起婆婆那套水深火热的理论了。扑哧一声，越了大半夜蹲厕所，傻笑什么啊？穗子吓了一跳。北方汉侧门只有一半，就见门那边探出来个脑袋，这是何方小妖孽占着我家厕所，黑漆漆的，啥也看不到。于铁根，你神经病啊！穗子拉开门踹他，于静婷擒着贼笑。将他扛起，不顾他手跑脚蹬，朝着自己屋里冲，嘴上还嘚瑟的说道：“小妖孽长得还挺俊，看到长哥哥我怎么收了你？来吧。”王翠花放下窗帘，摇摇头：“这傻小子到底怎么娶到媳妇的？一定是我太能干了。等解放了万恶的资本主义，我得好好给那些巫婆演示下啥叫真正的跳大神。”铁球、铁饼，快跑啊！我嫂子要把你们铁锅炖大鹅。娇娇在梦中发出了一语，殊不知她嫂子这一晚是回不来了。第十五章，这烫手山芋给你吧。天还不亮。王翠花迷迷糊糊爬起来，大铁锅冒着热气，饭的香味从里面传来。穗子正系着围裙忙活，饭做好了，家禽喂完了。王翠花觉得穗子太利索了，家里外头井井有条，怀着孩子就多睡会，有我和铁根不用你干活，睡够了，真是够了。穗子想到昨天那个把他扛进屋的坏蛋，脸一热，那家伙睡觉太不老实，腿缠着他的，手还要摸。呸！身边有那么个不老实的货，睡踏实才怪。我一会看村长去。昨天答应给他玉米饼子，我家的事儿让他受伤也挺过意不去。那老狐狸精没有好处，他才不帮忙。嘴上说喂你，还不是为了他儿子，不用领他这个情。王翠花嘴上这么说，从兜里摸出两张一块钱递给穗子，别光拿饼子，买瓶罐头。于静婷哼着小曲从屋里出来，棉袄领子没扣，锁骨上的指甲道子清晰可见。穗子忙过去帮他系扣子，就怕让婆婆看出端倪。你陪着穗子去看村长，大队会计调走了，咱们穗子有文化，让他去。于静婷趁着老娘背对着他。低头飞快地在穗子脸上亲了一口，真软。生产队早晚要散，搭个人情没多大意思。你听到啥风声了？王翠花问。周围几个村都开会了，就咱大队没动静。别的村同意解散生产队了，早晚的事儿，这一俩月咱村也会开会。穗子听着这娘俩的对话，对于静婷多了几分佩服。她经常东窜西窜，很少待在村里，消息灵通，脑子又好用，分析的极对。生产队明年就解散了，安心养胎，赚钱的事儿有你爷们呢。于静婷还想摸一把。被他拍掉爪子，穗子用眼神示意他老实点，婆婆就在边上呢。王翠花盛饭，看不到这边，于静婷把他拽过来，掐着他的腰，磨蹭两下。王翠花转身，他成了正人君子，一脸的明月清风。我出去办大事了，你在家乖点啊。穗子心里好大一声呸，这家里最不乖的人，有啥资格说他？于静婷回屋，拎了个布包出来，又摸了穗子一把。这才哼着小曲往外走，你又去哪儿了？吃了饭再走，喊他都不回头，气得王翠花跺脚直骂，浪得没边，一天到晚没个正事儿。穗子以前也跟婆婆的想法一样，认为她是个游手好闲、每天都不知去向的闲散人员，现在她不那么想了，她知道赚钱养家就是好的，至于有点色这件事，还是可以忍一忍的。穗子站在村长家院子外，透过窗户往里看，炉子上扣了个铁盆子，村长拎着瓶酒坐小板凳上守着炉子，看样子在烤土豆，能吃烤土豆，就说明伤的不重。穗子心里有数了，大爷。在家呢，穗子喊了一嗓子，在呢。村长回了一嗓子，人没出来。在村里有客人来不出来迎，已经表达了不怎么热拢的态度了。穗子进屋，把罐头和点心放在炕上。村长抬眼皮扫了下，神色有所缓和。王翠花只让穗子买一瓶罐头，穗子添钱又凑了几样，来就来，拿这么多东西干啥？村长手抚摸过礼物，脸色好了许多。大爷是为了我的事儿才受的伤，我过意不去。村长满意的笑了，这才充满真诚的招呼穗子坐下，礼送到位。话也轻松了许多。村长先是跟他寒暄了几句，说了对刘腊梅的处理。早晨陈家也来人了，想大事化小，他们愿意接受穗子说的给公分的事儿，只求不把刘腊梅送走。村长闹心极了。陈开德是跟着老村长一起过来的，老村长跟陈家有点远亲，这个人情不能不给，留着刘腊梅在村里。穗子恶不恶心不说，村长是真憋屈。正喝小酒消愁，穗子就过来了。大爷，你也别替我难受了，我婆婆算了。刘腊梅在阳屯待不住。后面再有啥事，您睁一只眼闭一只眼就行。村长听他话里有话，老于家那娘俩要收拾柳腊梅，只要能把柳腊梅弄走，他一万个愿意配合。你婆婆算日子没，啥时候她倒霉？就这三五天的，肯定有天谴。我婆婆说了，见不到血，就是让她离开羊屯。村长看穗子斯斯文文的，一本正经的传着话，感叹这么个老实孩子，怎么落老于家那个虎狼之窝？村长哪想得到，这次不是于家娘俩要出手。是穗子自己要复仇，长成他这样，说他心眼多都没人信。听到柳拉梅注定要待不下去，村长心情大好。穗子
，咱生产队的会计走了，你要不要过来当会计呀？谢谢大爷，我不想当会计，我想去村里小学代课。我小姑子的班主任回去生孩子了，这几个月我来代替他吧。什么？村长大吃一惊，中专生教小学，这不是拿着大炮打蚊子？村里肯定愿意，可你婆婆能同意？村长觉得这种没出息的选择，肯定不是侯晶的王翠花想出来的。就代课几个月，我婆婆那没问题的。不是说代课费特别高吗？话虽如此，可等你代完课，村里会计可就没位置了。村长看在曹子高罐头的份上，差点把这些门道喊了出来。穗子憨憨地说：“屯里中专生不止我一个，除了他就是李有才了。”穗子，你回去跟你婆婆商量一下。村长只恨穗子不是自家闺女。这要是自家闺女，她肯定要把这傻丫头摇醒。这可不是发扬风格。孔融让离完谦虚的时候，错过机会，遗憾终生。穗子胸有成竹，孔融让的是离，他让的是烫手山芋。出了村长家，穗子往家的方向走，快经过李有才家院了。穗子弯腰捡起个石头砸向李有才家的狗，狗子被拴起来，嗷嗷大叫。李有才听到叫声一抬头，就见着他魂萦梦绕的女神就在他家街上。穗子，等会。李有才从屋里冲出来，看到这个人类低质量男性。穗子咬了咬牙，忍着给他一脚的冲动，好戏才刚刚开始。第十六章，李有才是个无恶不作的人。穗子打量着眼前的这个男人，恨意如潮水般涌来。李有才戴了副金边眼镜，斯文的长相与中专生的高学历，吸引了村里好多少女的芳心。李有才能考上中专，是因为他抄了穗子最后一道题。他一直问穗子要答案，穗子想着他家里条件困难，父亲瘫痪，母亲一个人撑着家，吃了上顿没下顿。同情他，给他抄了一道题。俩人一起考上中专，穗子对李有才恩重如山，可李有才恩将仇报。前世穗子流产后，跑到关外做生意，他头脑转得快，赚了不少钱。地头蛇看他是外地人，又是个无依无靠的单身女人，总找他麻烦，报警都没用。正在他考虑结束生意换地方发展时，李有才出现了。他说他在老家被人陷害，坐了几年牢，没办法在老家待了，想出来发展。穗子也是走投无路，俩人就合伙做生意。李有才入股后，不再有人捣乱了。穗子的生意越做越大，李有才趁机跟他表白，被穗子拒绝后，他表面上说还是朋友，背地里却向外散播消息，说他和穗子是情侣，暗中模仿穗子写字，还交了个跑保险的女朋友。穗子看他有女朋友，以为他对自己死心了，李有才带着保险女过来，让他买了一份天价意外险。穗子只当他是想帮女朋友冲业绩就买了。公司组织爬山，李有才把穗子骗到没人的地方，凶相毕露，穗子才知道自己引狼入室了。原来李有才在他还读书时就看上他了，他身边发生的那些匪夷所思的事都是他鼓捣出来的。穗子屡次拒绝他的求爱，他因爱生恨，最终痛下杀手，不仅推穗子，害他摔死，还模仿他的笔记写了遗书。俩人一起开公司，他的私人印章他也很容易就拿到了。这恩将仇报的恶人，不仅害了他的命。夺了他的财产，还把他的骨灰做成手串，埋在余家祖宅的墙里，用八卦锁魂和镇着。穗子这么多年一直后悔反思，后悔自己认人不清，没有看清恶人的真面目。农夫和蛇就是他和李有才的真实写照。他重生回来，没有一刻忘记对他的仇恨。听到这个令人作呕的名字都想吐。看到本人后，这种反胃的感觉越发强烈。穗子的指甲陷入掌心，刺痛将他从回忆里拽了出来。穗子，你还好吗？李有才用近乎贪婪的眼神看着穗子，还行。穗子垂下眼。压住挠他的冲动，却没看到对面的那个男人也是双拳紧握，满脸的克制。李有才此刻非常想将这个让他魂萦梦绕的女人抱在怀里，但他此刻什么也不能做，只能用贪婪的眼神看着她。穗子这回还是胖胖的，比不上瘦下来好看。没关系，只要他愿意跟自己在一起，他有很多办法让她变得漂亮起来。李有才的眼神越发灼热，一开口竟是饱含渴望的低哑，怕他看出来，他忙清清嗓子：“穗子，于静婷是不是打你了？你要留掉她的孩子，她不会放过你的吧？你不要怕。”有困难可以来找我，无论你有什么困难，我都会帮你的。穗子惊讶的抬头，李有才怎么会说这种话？这个男人就跟蛇一样阴暗，当面人背地鬼，即便是对他有意思，也只会用见不得人的手段背地里捅孤，绝不会直白的说出来。前世穗子流产后，根本没机会跟他见面，他今天的表现。太过反常了，穗子提高了警惕，装作难为情的低头。你胡说什么呢？我们又不熟。李有才这才想起来，穗子是个胆小的女人，她的举动唐突了。于静婷她不是个好人，她知道你要流产时，满村嚷嚷着要打死你，我担心你才。毕竟我们是同学。穗子的睫毛闪闪，伴随着恶心的，还有一阵恶寒。她擅长用这样正派的口吻说话，看着是个正大光明，做的都是见不得人的小动作。谢谢你关心我。穗子说完就不再说话了。俩人之间看似淡如水的交谈。暗地却是波涛汹涌。穗子一直低着头，李有才看不到他的表情，只能猜这个姑娘是吓坏了。为了让他更害怕于家，他决定加把柴。穗子，于静婷的爷爷就是占山为王的胡子，他家祖传三代，脾气都不好。如果遇到了威胁到你的安全，甚至是生命的事，一定要告诉村里啊！穗子的肩膀缩了下，李有才以为自己吓唬成功了，毕竟他胆小，他却抬起头，用一种让他摸不透的声音说道：“上一辈的事我不太记得。”
。不过我记得你爷爷和你爸爸都是入赘的。李家祖传三代吃软饭，李有才虽然没有得到穗子的人，却用卑鄙的手段抢了他的财产，这样祖传吃软饭的人竟然嘲笑于家，穗子觉得好笑至极。我我李有才一时雨噎，他想了那么多要得到他的手段，却被他一句打乱了节奏。不知说什么，毕竟他家长辈祖传吃软饭的事儿不那么光彩。你不是在高中当老师吗？怎么无缘无故的回老家了？穗子又丢出一个灵魂问题。李有才再次雨夜。李有才中专毕业后被分配到了高中当老师，没半年就被人开除了。他自己对外说是遇到了不公正待遇，被有关系的顶了名额，说没有关系，根本没办法在学校立足。穗子后来才知道，他入学三个月就把校长的女人给睡了。之所以半年后才回老家，是因为腿被人打断了，在城里养伤，好了才赶回来。我。我是想建设好咱们家乡才回来的，李有才吭哧瘪肚地说道。穗子差点笑出声，真不要脸！我刚从村长那回来，他说大队缺个会计，问你要不要做呢。穗子丢下鱼饵，前世李有才当了会计，生产队解散后，他就成了大队会计，也算是个稳定的差事。可是李有才心术不正，盗用公款，被判了几年，所以才会在老家待不下去，跑出去找穗子合伙做生意。这些都是穗子死后当鬼后才知道的，要早知道他这德行，肯定不能跟他合伙。他重生回来后，村长想把会计给他。穗子没要，就是不想改变前世轨迹。但李有才的一番话，却让穗子陡然生凉。第十七章，那个臭不要脸的想干嘛？会计的事儿再说吧。我觉得北方发展也不是很好。穗子，你听过 Q 市吗？穗子听到 Q 市，从头凉到尾，那是他被他害死的地方。这个地名从李有才嘴里说出来，穗子血液仿佛凝结，头晕目眩。他低着头，李有才看不到他的表情。他沉默的时间有点太久了。穗子咬了下舌尖。强迫自己不要胆怯。从关里出关外的第一个城市，上学时看过地图，这个回答无懈可击。我有个亲戚在那边，说是挺好的，比北方发展快。李有才眼神里充满了向往，试图营造一种人间天堂遍地黄金的感觉。嗯，你有学历，可以试试。穗子怕继续聊下去自己会失态，说了两句，匆忙离去。李有才看着他的背影，眼里满是痴迷。这么胖还好看的女人，我就见过这一个，瘦点就好了。李有才舔舔嘴角，有才哥。穗子听到了柳辣梅的声音，回头看。什么都没有，李有才拽着柳辣梅躲到柴火躲后，怕穗子看到。柳辣梅挣扎，李有才忙抱着她。柳辣梅满脸幸福，把头靠在他怀里。李有才一低头就能看到他白花花的头皮屑，差点没吐出来。为什么穗子总是长发飘飘，还带着香味呢？好一会，李有才放开他，眼里满是嫌弃。辣梅，你怎么来了？有才哥，穗子欺人太甚。败坏我的名声，我现在在村里都没法待下去了。柳辣梅哭成了泪人，他妈为了让他留在村里好顿闹，又是陪穗子公分，又是搭人情的，总算是能留下来了。可是名声也臭了，村里不藏消息，他陷害穗子，害穗子差点流产的事传遍了。有才哥，我们什么时候结婚啊？我都是你的人了，你要是不要我，我以后可怎么办啊？柳辣梅抬起布满泪水的脸问。李有才看到他脸上的大鼻涕，胃里直翻腾，不急。等我有稳定工作，也好给你个安定的生活。李有才说着敷衍的话，心里盘算着怎么把柳辣梅这趟手山芋甩掉。他年轻时眼光为什么这么差？这种难看的女人，她到底是怎么睡得下去的？穗子一路回家，心砰砰跳，手心冰凉，呼吸急促。家里这回没人，她坐在台阶上，冷空气顺着袖子和领口钻入皮肤里，借着这股凉劲儿，好一会才缓过来。李有才为什么会平白无故的提起 Q 市呢？他这种目光短浅的人，应该对会计这个岗位表现得很有兴趣才是。可他刚刚的反应。明明是很不屑的样子，他的话里有个最大的漏洞。李有才说 ，Q 市机会比这边多，这是不对的。北方八十年代初是最好的大工厂时代 ，Q 市还只是个大渔村而已。十年后，工人下岗潮出现，北方经济逐渐衰退，沿海开放城市才有机会。穗子前世去 Q 市，纯粹是为了躲于静平，找了个小工厂当会计，等了几年才开始做小生意，一点点起来的。那边的工厂待遇并没有北方好。如果穗子不是为了躲人，凭着上过中专的经历，他更愿意留在北方。还能分房子呢。李有才说 ，Q 是让穗子觉得可疑，不知道是自己草木皆兵多心了，还是他单纯随口一说。如果是他想多了还好办，如果真的是他想的那样，李有才他也。穗子一激灵，瑜伽的院子用篱笆围了一圈。穗子看向西边，还没有墙，视线有些模糊，仿佛看到了一堵厚厚的墙，墙里埋着他的骨灰做的手串，他的灵魂就坐在墙上，看不到未来，也不愿意想起过去。他用力将泪水洒掉，告诉自己一切都不一样了。他有了新的开始，无论那恶人到底是怎么回事，他要保护好自己和家人，他绝不要再坐在墙上。恍惚中，就看到墙上真有个人，还长了个排骨的脸啊！穗子吓了一跳，定睛一看，于静平用排骨挡着脸站在篱笆外，他卖了针线，买了扇排骨，举起来给媳妇展示一下，想得到媳妇的夸奖，烦不烦人？穗子看清楚是他，拍拍心口，抄起笤帚扔过去，这小娘们受啥委屈了？咋还泪眼汪汪的？篱笆对他就是形同虚设，放着好好的大门不走。非得从篱笆往里翻，想象的是挺潇洒的落地。
就听刺啦一声，耍帅是要付出代价的。啊呀呀，疼疼疼！惨叫回荡小院上空，于静平军绿色的裤裆被划开好大一个口，手还被篱笆上的木刺扎了好几下，甩着手在院里直蹦跶，就这还不忘拎着宝贵的排骨不撒手呢。穗子那点害怕和委屈都被他搅和没了。你是不是啥？他怎么觉得这家伙就是个没长大的孩子呢？不是着急哄你吗？你这没良心的！于静婷也觉得有点不好意思，她硬汉的形象都被裤裆这一大道口子耽误了。虽然里面还有棉裤，也看不到什么，但这个形象就有点那啥。赶紧进屋，我给你缝上，要不娘回来肯定要抽你。篱笆都让你压趴了。穗子叨叨着开门，于静婷蔫蔫的跟在他身后，嘴上还要占便宜，找点面子回来。都怪你这勾人的小娘们在里面给我抛媚眼，耽误了我的发挥。平时我都能蹦进来的，我什么时候给你抛媚眼了？穗子觉得他真不要脸。俩人进屋，于静婷把裤子脱下来，顺手从兜里掏出一叠钱，都是些毛票，加起来也有几块。买了排骨还有这么多，你爷们厉不厉害？好骄傲的要表扬，嗯，真厉害。如果不蹦跶着翻篱笆，就更厉害了。穗子抓起他的手，仔细的把手里的小毛刺都挑出来。于静婷之前活得粗糙，受伤的时候多了去了，从没管过。这回突然有了媳妇关心，闻着她身上香喷喷的气息，心开始活动起来了。媳妇，娘和娇娇不在家，咱把昨晚没做完的事儿做了呀。我刚刚看到林有才了。这一句瞬间把于静婷那点带色的心拍回去了，她疼得站起来，满脸杀气。那个臭不要脸的想干嘛？第十八章文化人的套路。林有才说：“你知道我去医院流产，满村嚷嚷要杀我，我什么时候满村嚷嚷了？”于静婷气得一脚把小板凳踹翻，椅子落在泥地上，发出闷闷的声音。她造谣。但你也有让人相信谣言的能力。于静婷沉默了几秒，听出来他在转着弯的说自己：“你不用不服气，我说的是事实。刚遇到问题就砸东西，三句两句就喊着打打杀杀，别人抓到你的弱点，利用这个造谣，说出去十个人九个都信。”穗子前世也信了，她流产回来，她就在院子里砸东西，砸完东西又去医院打架。有人跟穗子说她要杀她，结婚只有一个月。对他了解也不多，就知道这是个性格狂躁的打架狂魔，所以他才连夜卷铺盖跑路。那你为什么不信？于静平对着地面憋气，心里盘算着怎么杀到李家，把李有才那个狗东西拽出来暴打一顿。首先，我相信你不会那么做；其次，李有才的话有破绽，他说全村人都知道了，那为什么咱娘不知道呢？村里没有人比娘的消息更灵通，只有一个解释。他撒谎了，前世没有发生这么多事，也没给穗子分析的机会。流产后身体又虚弱。脑袋转得慢，光想着怎么保命了。昨天你是怎么知道我去医院流产的？当时我在跟人干架，交流感情，眼看就要交流赢了。老王家的孙子过来找我，说你去医院留孩子去了。我一路跑着就过去了，你就没觉得奇怪吗？一个刚上小学的孩子，他知道什么是留孩子。凭你在村里的口碑，哪个孩子敢靠近你，肯定是有大人传话。你是说李有才利用孩子传话？穗子点头。从昨天的情况看，村里只有柳腊梅和李有才知道我被骗医院去了。我有理由怀疑。这是他们俩串通好算计我的。如果我没有及时从手术台上醒来，他们的奸计就得逞了。你脾气这么坏，肯定会把医院砸了。李有才那些话让我听到了，我说不定就吓跑了，赶跑，腿给你打断了。于静婷赌气道，心里一股巨大的无名火酝酿，不是对穗子，是对那俩狗东西。你又在逞口舌之快，明明不会动手，非得要装大爷。李有才就是把你和我研究透了，才会出这阴招。于静婷语噎，穗子不瑟瑟发抖，做小白兔。慢条斯理当小黑兔时，他的话很难让人反驳。文化人左右都是理，说不过他。那我现在找李有才算账总长了吧？让他干这些见不得人的玩意。于静婷不打点啥，浑身都难受。他还没受过这么大气呢，媳妇和娃都差点让人给弄没了。我给你拿菜刀去，他弱得跟小鸡似的，你三秒都不用就能结束战斗。穗子白白的牙咬断缝裤子的线，砍人不过三秒，后半生都得在牢里待着。等孩子长大了，我领着孩子看你，让他记住，就是你害他不能考公务员，不能当兵。不能从政，你怎么跟评书里的唐僧似的，叨叨叨念个不停？于静婷感觉自己背上了紧箍圈，咒语就在穗子手里，没事念叨叨，头大，这也不行，那也不行的，你说咋办？我把位置让给他，你跟他过去。他要敢这么想，就低按炕上。于静婷赌气的想，他现在对他是一点办法也没有，只剩下抗工镇压他了。我脑子又不是不好，他这种坚定小人，卑鄙无耻，龌龊阴险，祖传三代吃软饭，上辈子不要他，这辈子不要，下辈子也不要。对他就不是个好玩意。于静婷又觉得他这经验的好听极了，不愧是文化人啊，骂人都这么优雅，但太文雅了也不爽。于静婷又组织了五百字的人体器官，把李有才全家问候一圈，扣掉脏字，四舍五入一个字没说。这一通骂下来，于静婷的气消了一点点。所以你到底想怎么办？我看你这小娘们平时不言不语的，肚子里的道道也不少，你就直说吧。穗子白了他一眼，我是你妻子，你不要一口一个小娘们什么的，多难听。咱爹活着的时候也这么喊咱娘啊，他不觉得有啥不好。听起来多热乎！我是想，你有没有什么办法跟他交流感情？也别交流的太多，就让他十天半个月不下炕就行，别
。当然，这个交流感情的过程，我希望是单方面的，不要让他发现你。他借用了他刚刚的说法，交流感情。于静婷把这一段文绉绉的话消化了一下，这不就是你让我打闷棍？穗子低着头，小声的嗯了声。于静婷乐了，搂过穗子，使劲亲了口，舍不得我，才不是呢，我是怕孩子爹有案底，将来不能。好好好，小娘们，大宝贝，你说的都对。听你的，这小嘴精怎么这么招人亲？再来几口也不够。王翠花回来就看到儿子只穿着条棉裤，搂着儿媳妇在那耍盲流子。小兔崽子，都告诉你，女人怀孩子前俩月不能在一起，小心我的小孙儿。于静婷抄起穗子补好的裤子套上，对穗子飞了个眼：“你在家把排骨炖了，排骨好了，我也回来了。白天就去。”穗子作为一个乖宝宝，头回教唆人做坏事，这青天白日朗朗乾坤的。合适吗？放心，他还没长那个能耐抓我把柄。你俩打啥哑谜呢？这小子又憋着干啥坏事呢？王翠花一头雾水。穗子笑笑，收好针线包，炖排骨去了。李有才这顿打挨的不冤枉。他原本计划着想按着前世轨迹，让李有才就由自取，当会计犯错进去。等他从里面出来，穗子不想再接触他，躲着就是了。但李有才的反应太奇怪了，让穗子产生了试探他的冲动。如果结果真是他猜的那样。只关他几年，肯定是不够的。李有才到底是怎么回事？于静婷打他一顿就能现形。第十九章，掐指一算，你要倒霉啊！大铁锅炖排骨，饼子贴在锅沿，加把粉条放俩土豆。于静婷迈着他那极有特色的嚣张步伐回来，穗子刚好掀锅盖，香气扑面而来。穗子看他这表情就知道事儿办成了，他叉着腰站在他的边上，也不说话，表情很嘚瑟，眼神又似乎在暗示什么。穗子搞不懂他在想什么。侧着头疑惑地看着他，你这学都上哪儿去了？这都不懂，小娘们给爷上个态度。于静婷伸手比了比他的脸，穗子哦了声，从锅里挑了块排骨喂他。于静婷非常郁闷，她媳妇作为村里学历最高的女人，为什么对男女之事如此迟钝？她只是想让他亲她脸一下而已。排骨吃了，人没满意，自己动手丰衣足食，把媳妇拽过来，用油汪汪的嘴亲她一脸，这才舒坦。这家伙属狗的。穗子想擦，被他一瞪。手又放下去了，嫌弃。穗子把头摇晃成波浪鼓，这家伙心眼小，他得罪不起。趁着王翠花出去溜达，于静婷把自己的战绩讲给穗子听。他在李有才家门口埋伏了一会，这小子出来倒脏水，于静婷用麻袋套着他的脑袋，把他拖到柴火垛后面，一通暴打。按着你说的，小小的揍一顿，骨头也没伤，不过他身上最贵的玩意坏了。穗子倒吸一口气，视线落在他的裤裆上，难道想什么呢？我说的是他的眼镜，我把他眼镜拽下来。才碎了，咦，那你可真够坏的，他要心疼死了，哈哈哈,哈！穗子笑得好开心，他那镜子还是上学时用学校发的补贴买的，买的最贵的金玉牌，哟，跟人家挺熟啊，人家眼镜啥牌子你都知道。于静婷酸溜溜地说，也不是特意关注他，我俩不是一届的吗？他在学校里总装，你没注意到他口音都不是咱们老家的土话吗？柳腊梅就是学的他。娘不叫娘，喊妈。李有才对他祖传入赘农村破落户的身份特别在意，在学校总是穿得干干净净，也不说他老家是屯子里的，不知道的还以为他是官宦子弟来体验生活的呢。亏得遇到的是穗子这种嘴严实的老乡，换个嘴碎的早给他抖出去了。打的就是他这种装犊子的。于静婷哼了声：“你没让他看到你的脸吧？”穗子问：“瞧不起你男人？我是那种打闷棍还被人发现的菜鸡。”他把李有才套了麻袋后，那小子哭鸡鸟嚎的，吓得头都埋到柴火垛里了。于静婷看不起这种怂包软蛋。那行，洗洗手，准备吃饭吧。于静婷觉得他有事瞒着他，他为什么跟柳腊梅合起伙来针对你呢？就是我和柳腊梅之间的恩怨，他可能是想帮着柳腊梅。穗子敷衍，想随便把他打发了。我觉得不是，这小子早就看上你了。你读中专住校时，全屯都在传你俩搞对象，那时候老子就看他不顺眼了。谣言是他传出去的，我没有。穗子心里急，不知道怎么解释。我知道他就是想把你名声搞臭了，想不花钱娶你。不，他是想让你娘倒贴钱给他。不过我丈母娘多聪明。怎么可能吃他这一套？当时就让我把他拽到没人的地方揍了一顿，他这才消停，主动辟了谣。这都是什么时候发生的事？穗子大吃一惊，他前世可不知道这些，都是些老黄历了。你不问我也不想说。于静婷伸了个懒腰，不知道为啥，每次揍完李有才，他都身心舒畅，神清气爽。于静婷没有告诉穗子，当时村里传的谣言可难听了，什么穗子跟李有才在学校钻了小树林，衣服散了一地啥的。村里姑娘被这么传家人都困难，要不是穗子娘足智多谋，想到了这是李有才刻意的行为，穗子得吃大亏。他原来从那么早的时候就算计我，穗子觉得李有才这个人太恶心了，可着他一个人算计。你要觉得不解气，我找个机会再套他一次麻袋。先不急，看看他啥反应再说。这一晚，于家其乐融融，吃了排骨就跟过年似的。
，全家都挺开心。李有才一宿没睡，翻过来调过去的琢磨是谁打了他。首先想的就是于静婷，当年于静婷因为他散播谣言，败坏穗子名声就做过他。全村也只有这个街溜子最没正事儿，可于静婷这个人一身毛病就一点好处，什么事都摆在明面上。打闷棍这种事，街溜子觉得有损格调。上次打他可是直接就揍的。再说他也没有得罪穗子和街溜子，起码现在没有。于静婷不喜欢暗搓搓下手。李有才也想不到穗子重生了，也不觉得穗子能想到他和柳辣梅合伙坑他。白天说话不还好好的，排除了于家，李有才又开始琢磨柳辣梅。这女人口口声声对自己一往情深的，背地里还勾搭几个男的，会不会是那些人争风吃醋？还有赵家小媳妇、王寡妇，年代久远。他也不记得自己勾搭了多少屯里的女人了，倒也不是每个都睡，年轻时候就口头占便宜什么的，难道被他们男人知道了？想不出得罪了谁才觉得可怕。李有才第二天顶着黑眼圈起来，刚好邻居家小媳妇来他家串门，小媳妇抱着个孩子，孩子见着他就哭。李有才本没当回事，可小媳妇临走时说了一句，让他心里泛起了嘀咕：这孩子该不会是看到什么不干净的东西吧？我得找四婶帮着算算。不干净的东西这几个字让李有才浑身冒凉气。左看右看，就觉得家里的小破土房四处透风，阴森森、凉飕飕的。李有才心里有鬼，越想越觉得吓人，壮着胆出门溜达，想晒晒太阳，驱赶晦气。走出去没几步，就遇到杨家三小子。文化人，你身后有个女人。杨家三小子叼着烟膛说道。李有才一回头，青天白日，哪来的女人？去，别瞎说，真的，头发这么长。长得咋还有点像穗子小婶儿？不过好瘦啊！杨家三小子说一句就想一下，是不是这么说来着？穗子小婶儿说了，背得好，奖励十根烟糖，十根了。李有才退后一步，腿一软，好悬没摔倒。穗穗子第二十章上个态度。老于家上午人总是很多，都是找王翠花帮着算命的。王翠花在东屋忙着发财，于静婷不知所踪了。穗子出门就遇到抱着哇哇哭孩子的小媳妇。穗子去哪儿啊？我去供销社。孩儿咋了？穗子看小娃一直哭，伸手把孩子抱过来。别提了，我去李有才家串门，这孩子一看到李有才就嗷嗷哭，怎么也止不住。我寻思让四婶帮看看呢。小媳妇压低声音：“穗子，你说是不是他家有啥不干净的东西？我看李有才今天咋怪模怪样的？不知道啊，我跟他不熟的。”穗子低头拍孩子，可不就是模样怪怪的吗？高度近视的人摘了眼镜，看着总是有些不顺眼，更何况他被于静婷打得胖头肿脸，孩子看了不哭才怪呢。那我可得问问四婶。别是有不干净的东西，穗子心说这不是上赶着给婆婆送生意，找挑大神的问是不是有不干净的东西，十个有九个半都得说有，不用看了，你领着孩儿回去休息一下就没事了。小娃在他怀里抽搭了一会，不哭了，趴在穗子怀里睡着了，大概是哭了一路累了。都说穗子克亲，我看面相挺好，总笑眯眯的，不像李有才，上两天学鼻孔朝天。小媳妇省了找大神的费用，看穗子的背影如明月清风般顺眼。穗子到了供销社。蹲门口等着的杨宝蹦跶着过来，穗子婶儿，杨宝见着穗子就高兴，十根烟糖啊！从杨宝嘴里，穗子知道一切都在预料中，买了糖给杨宝。这么大的孩子记忆有限，都用不到穗子叮嘱，隔半天就不记得自己说过啥了。穗子了解李有才，他特别信这些旁门左道，一点也没有个社会主义接班人的样子。这人前世就喜欢找人算命改风水、八卦五行、出马仙，国外那些乱七八糟的，没有他不信的。穗子现在想来，这小子亏心事肯定是做的太多了，不止坑自己。也坑别人，心里有鬼，看啥都心虚。如果他做了亏心事，这会肯定吓得不轻。按着他的那个尿性，得找地方算算。王家维子就俩看似的，李有才高度近视，没了眼镜，看不清路，不能去远地方那个，那就只剩下婆婆了。回到自家院，穗子拎了半桶水出来，均匀的泼院子前面的地上。干嘛呢？穗子吓了一跳，回头看。是于静婷，你走路都没有声音吗？离着老远就看你鬼鬼祟祟的，看邻居不顺眼想干一架。天冷，水泼在地上很快结冰，路过的人不注意就得摔一跤。于静婷发现他这看着老实的媳妇，挺能挑事儿。于静婷同志，给你个艰巨的任务，一会你上房顶晒个太阳，顺便提醒好人不要摔了，坏人就不要搭理了。谁是好人，谁是坏人？于静婷摸摸下巴，屯里公认的坏人不就是自己吗？他该不会是想谋杀亲夫吧？总之，你看着办吧。办不好就不要上炕了。穗子把他安排的明明白白的，小娘们总拿上炕威胁老子，我是那种轻易被威胁的人。上房的梯子放哪儿来着？李有才来的时候，穗子正在忙活午饭。昨天的排骨只炖了三分之一，娇娇闹着还要吃。王翠花让他再炖点。你咋来了？怎么弄成这样？这一幕他在心里排练了好几次，确保万无一失。李有才身上沾满了草棍，鼻青脸肿，额头正中间肿了一大块。鼻子淌血，这形象出去能吓哭全屯孩子。我找四婶看点事儿，你家街上的冰该清了。我马上找于静婷让她清理。用人的时候她不知道哪儿去了，真是讨厌。穗子假装抱怨着往外走，房顶上的于静婷叼着草棍，呸一口吐在边上。这些文化人真是，那词儿咋说来着？阴险。李有才看到菜板子上还有穗子切了一半的排骨，心踏实了几分。穗
，怎么可能跟没事人似的跟他说话？还有心思炖排骨？话说老于家伙食真好。穗子看李有才进了婆婆那屋，嘴角微翘，上钩了，头皮微痛。抬头，于静婷用花生豆砸他的头，示意他从边上的梯子上来。穗子爬上梯子，视角不错，地上还铺了草垫子，坐着也不凉。叫我干嘛？蔫坏的小娘们，看他倒霉，偷着乐呢。于静婷斜眼看他，哪有？穗子死活不承认，你给我上个态度。你会让你更乐呵，才不要！那我给你上个态度，抓过来，啃。屋里的李有才哪知道，把他坑得很惨的一对男女，正在他头顶上公然行洒狗粮之事。四婶，我找你有点事。王翠花盘腿坐炕头，半耷拉着眼，手里捏着个烟袋锅子，看到李有才这倒霉样，眼睛一亮，别说话，我算算。王翠花掐指在那捣鼓，捣鼓两句，烟袋锅子往炕上一放，满脸严肃，你要倒大霉啊！这事儿可不好破解。言下之意，别人看似都是块八毛的。就冲这小子跟他媳妇之前的传闻，肯定不够。李有才心里有鬼，哪听得出王翠花是要加钱，只当是跟他心虚的事儿有关。四婶，你帮我算算，我是不是让啥缠上了？必须是缠上了，有条件要缠，没条件，创造条件都得编出一个缠，不缠拿啥收钱？你能看到缠着我的是男是女吗？女的。王翠花张嘴就来，这也是行内规矩，女的看是说男的缠上了，男的看就说女的，异性相吸。好忽悠！李有才心里咯噔一下，咋化解呀、啊？王翠花闭着眼，摇着头，不好办啊！李有才从兜里掏了张五毛的票，压炕席底下。王翠花抬眼皮一看，哦豁，不好办啊！李有才又从另外一个兜掏了五毛，在压炕席底下，不好！四婶，我身上就这么多了。李有才脸都憋红了。老仙说了，你身上有个玩意，给你惹麻烦了。王翠花睁开眼，炯炯有神的盯着李有才胸前口袋别的钢笔，拿来吧你。第二十一章，这才是廷爷的真正水平。王翠花觉得闺女以后读书可能用到钢笔，歪打正着了。李有才原本还不太信，一提钢笔信了。这钢笔是穗子帮他挑的。当初俩人在同一所学校读书，他选钢笔时刚好穗子也在买东西。他问穗子哪个好，穗子把几支笔挨个试了一遍，最后选的这支。李有才忘不掉那个场景，窗外的暮色洒在他的身上。那个全村最聪明的女孩，距离他只有半步之遥。他想变成他手里的笔，被他握在手心。本以为那半步很近。奈何用了一生也没跨过去。他把他仔细挑选的钢笔别在距离心口最近的地方，眼看着他嫁给村里最混的男人。你在那呆了吧唧的想啥呢？拿来吧你。王翠花勾勾手，李有才把手搭在钢笔上，犹豫了下。四婶，非得要这个吗？这是穗子跟他关系最近的一个物件了，贴在心口，想想都是暖暖的，也可以留着，不怕那玩意一直缠着你。留吧。王翠花这一句。成功的把李有才的暖暖的变成渣渣的，李有才以烫手的速度把钢笔甩在王翠花面前。这个需要让老仙送走，剩下就不用你管了，送走就没事了。倒也不是，还要你办点事。穗子在房顶被于静婷占尽了便宜，这小子吃完嫩豆腐就下去了。穗子一个人在房顶往下看，一眼就看到篱笆墙了。刚刚跟于静婷在一起还不觉得，只剩下自己时，看着墙还是挺害怕的。刚好李有才从屋里出来，没有急着出门，而是看向墙的方向。看了好几秒都没动地方，强和他同时映入穗子眼帘，恨意越发强烈。对这个跟他有血海深仇的李有才，穗子一直压抑着自己，没有弄清楚他来历之前，他不会贸然出手；在真相出来前，他必须要忍。痛苦的回忆将他的内心撕开一个巨大的裂口，穗子快要窒息了。就在穗子忍得难受时，底下的情况发生了变化。李有才刚走出于家的门口。一条腿从边上探过来，高度近视的李有才被绊了个狗吃屎。李有才爬起来，就见于静婷叼着个草棍，双手环抱靠在草垛上。你干什么？李有才又疼又气，冲着于静婷吼。于静婷掏掏耳朵，没事汪汪啥，老子又不是吕洞宾，咋地？你找我娘认了二郎神当主人，就跑出来冲我乱叫了。翻译过来，你这个瘪犊子，万一好像一条狗，我走我的路。是你过来办我的，那咱俩就要说到说到了。我给我家狗准备点吃的，你一脚踩上了，影响了食物的美观，狗都不稀罕吃了。我替我家狗揍你，咋了？于静婷比了比地上，李有才这才闻到一股不好的味道，低头一看，好家伙，脚上踩了一坨。于静婷，你缺不缺德？有主动喂狗吃这个的吗？这不就是想找茬揍他一顿吗？哎呀，都说狗改不了吃屎，你也改不了欠揍，你跟谁嗷嗷呢？老子不把你插地上，你就不知道自己是个植物人。于静婷一拳正中李有才脸，接着一屈膝。用膝盖对了他的肚子，直接把人放倒。当年我咋说的，让你特么的离穗子远点？你倒好，巴巴的送上门，咋的？看别人媳妇有瘾，老子说没说过，你敢打他主意？见你一次打一次。于静婷噼里啪啦一通揍，媳妇那又是泼水结冰，又是打闷棍的方式，简直是限制了他的发挥。作为王家维子第一猛男，纯爷们真汉子，能满足只打闷棍泼水吗？前面那些跟他个人风格严重不符的，都是媳妇教唆他的。真正的汉子只能用拳头来解决问题。对于静婷来说，再也没有什么方式比直接揍一顿更解气的了。套什么麻袋？问过麻袋愿不愿意套那么脏的一个大头了吗？我是来找你娘的。李有才哪里是于静婷的对手？
，抱着脑袋喊道：“找你个大奔头！你今儿不给老子道歉，老子就把你们丫敲掉了！”李有才遇到这种糙汉一点辙没有，为了少挨点打，只能麻溜的道歉：“平哥，我错了，我不该不跟你打招呼就过来打扰你们的，我对你媳妇真没意思，你放了我吧。”于静平这才松开拽着他衣领的手，朝着地上吐了一口：“呸！”身为老爷们，活得一点血性都没有。老子要是活成你这鸟样，早就撒泡尿给自己淹死了，还不快滚！是是是，我这就走。李有才灰溜溜的一路小跑，心里却是无比踏实。这才是于静亭正常的处事风格。之前套他麻袋的，果然不是于静亭。等跑离了于静亭的视线范围，李有才才停下，拽了拽被于静亭打皱的衣角，挺直了腰杆，清高的吐了一口：“狗东西，跟我厉害什么？”总有天让你跪下来喊我爹，就冲着他这个粗鲁的德性，穗子早晚吓跑。于静亭收拾完碍眼的，冲着房顶的穗子飞了个眼，开心了不？咋样？哥哥说没说让你更开心？这不比泼水什么的来的痛快多了？穗子那点害怕被他这么一闹都没了，全程看的眼睛都不眨，唯恐错过精彩细节。于静亭动手时，他觉得自己身上腺素飙到了极致，看得热血沸腾。小脸都红了，就差拍手喊个好了。他做的事都是穗子想不到更做不出来的，看着就跟夏天吃了冰淇淋一样，通体舒畅。嗯，还行吧。穗子从房顶下来，于静婷拿着铁锨把门口被李有才踩的那些玩意清理走，站门口当门神。不冷，见他还站在门口不动，他问：“你脸上沾东西了，过来一点。”穗子勾勾手，他把脸凑过去，腰微弯，方便他够得到。吧唧，凉凉的香吻落在他的脸上，亲完就要跑，这哪跑得掉啊？于静婷抓着他，刚想按在门上亲一口。门从里面被推开了，穗子的后脑勺被门撞了一下，于静婷的鼻子被穗子的脑门碰到，两败俱伤。你俩跟傻狍子似的站在外面干啥呢？第二十二章母慈子孝大合唱。于娇娇站在门口，手卡在腰上，眼里闪过一抹狡黠，皮子又紧了。哥给你松松。于静婷鼻子被媳妇撞得很疼，拿妹妹撒气。娇娇对她做鬼脸，穗子在边上看着她和妹妹贫嘴。于娇娇滚进来。王翠花的咆哮从屋内传来，哥救我！娇娇跳到边上空大酱缸里。于静婷飞快地拿东西盖上，刚弄好，王翠花拎着鸡毛掸子，杀气凛然地冲出来。小兔崽子呢？跑了！于静婷一看，就是经常掩护妹妹。王翠花拿着鸡毛掸子抽她，你就护着小兔崽子吧。但灰呢，一点也不疼。来，帮我把这边也弹弹。于静婷转了一边，冬天穿棉袄，鸡毛掸子打断她都不疼不痒的。王翠花金鸡独立，要脱鞋拿鞋底子抽她。娘，消消火，因为啥呀？穗子忙拦着，还不忘白了于静婷一眼。坦白说，她真是个欠抽的人。你瞅瞅。这丫头书包里藏了啥？王翠花领穗子进屋，炕上摆满了作业本，一点作业没写，画满了表情各异的小动物，画的还挺生动。穗子随手拿起缺了本皮、破破烂烂的语文书，翻了两页，全都是涂鸦。绘画天赋挺强，李白头像让他改成张牙舞爪、翻白眼、歪七扭八的，在边上写了于静亭三字。数学书也是一样，除了没有课堂笔记，各种插画一应俱全。于静亭从穗子手里接过妹妹的书，翻了翻，点头，这幅画挺好，还不忘拿笔把自己的名字涂掉。写上于娇娇的，这不是拉架，是拱火的。王翠花又要喷火了。送她读书是让她去画小人的，数学五分，语文零分，还敢藏期中考卷，骗我说考试成绩没下来。哎呀，我上不来气了。穗子心疼的看着婆婆，这的确是很让人愤怒的事儿。正准备劝几句，就见于静婷把书放炕上一扔，嗤笑：“不如我呢？你当年考多少？”穗子跟她同岁，她上学早，比她早一年。于静婷勉强读到初一就不念了。上学时，穗子和他都是经常上操场讲台的人物。穗子是学生代表，每周升旗仪式也是护旗手、学霸的典型。他上去做检讨的，全校出名，打架斗殴、砸玻璃、打老师，啥坏事都做。我跟他这么大时，数学都能考二十多分呢，谁跟他似的？五分，哈哈！学渣对学墨发出无情的嘲笑，学神沉默。这一刻，穗子跟教这兄妹俩的老师产生了共情。老师们不容易啊。于静婷跟个老干部似的背着手，沿着抗炎踱步。点评妹妹的考试成绩，我早就教育她，考完了不要藏试卷，多傻！穗子狐疑的看着她，这家伙还有教育妹妹的觉悟，偷老师的红笔，这五前面加个九，零前面加个十，这丫头连分都懒得改，太不孝顺了！王翠花刚消下去的火腾的上来了，光光就踹，你也教不出啥好饼，你当年就是这么糊弄我，现在又让你妹妹糊弄，她以后嫁不出去，你就养她吧，多双筷子而已，又不是养不起，娘，别踹了！穗子拉架，嘿，我媳妇心疼我，她皮厚还有棉袄，踹也不疼。娘，我给你拿铁锨。于静婷发现这小娘们学习能力真强，学坏特积极，都会给娘当狗腿子了。看你就心烦。王翠花对着儿子恶龙咆哮，扭头拽着穗子的手，不要靠近傻狍子，省得他身上傻气传给肚子里的我小孙。晚上跟娘睡，听娘的。穗子一副低眉顺眼小媳妇的模样，低着的头，嘴角微微翘。她也不想跟于静婷这个大坏蛋睡一铺炕。这么大的小伙子，火力正是壮，没轻没
转身出去。一分钟后，院里传来于娇娇的尖叫声：“于铁根，你不是个好饼，你为了女人出卖你亲妹妹。”考林芬还有理，去给娘道歉去。刚刚还浑身闪耀着好哥哥光芒的男人，为了跟媳妇能睡一铺炕。毫不留情地把妹妹推出来，把媳妇拽出来，妹妹推进去，门一关，王翠花的咆哮和娇娇的哭喊交织成一首母慈子孝大合唱。穗子怕婆婆把小姑子打坏了，想要进去拦着，被于静婷死死地按在怀里，别拦，拦不住，这丫头这顿打不挨完，家里消停不下来。这会家家户户养孩子都粗糙，大道理也不会讲，不听话就揍一顿。娇娇这种藏考卷、隐瞒成绩的行为，已经够得上条帚嘎达五分钟处理了。穗子透过门上的小玻璃往里看，王翠花一通条帚乱舞。大部分都抽在炕沿上了，落在孩子身上没几下。娇娇哭得声嘶力竭，雷声大雨点小，时不时还要拿眼睛偷看亲娘的反应。甭管抽没抽到，都嗷嗷喊。于静婷双手环抱在那倒计时，娘骂完娇娇不争气，差不多该哭爹死太早了。他爹呀，你这死鬼怎么走那么早？把我一起带走多好，哭一分钟左右，再骂几句。一分钟后，咆哮如期而至，完事了，收工。雨过天晴了，于静婷听到里面没动静了，拍拍穗子。习惯就好，穗子揉太阳穴。婆婆这种看似严厉的教育方法，不能说一点用没有，只能说没多大意义。王翠花开门，果然如于静婷说的那般，和颜悦色，一副啥都没发生过的模样。娇娇趴在炕沿上，喜滋滋地摆弄她的新钢笔，泪水还没干的小脸上，哪有一丁点对错误的反省和认识？穗子看不下去了，她得出手了。晚上，趁着别人不注意，穗子溜达到正在画小人的娇娇身后，状似无意地问娇娇：“娇娇。”你长大后想做什么？教育娃要从树立理想和正确的三观开始。当二神，娇娇特别骄傲地说。穗子凌乱，农村跳大神的一般是俩人，一个大神，一个二神。大神负责跳，二神负责说事儿。王翠花就一个人，不算很标准。明年我就不念了，回来给娘当二神。第二十三章破案了。老师说我这资质最适合女成母业，回来当大神。胡说！穗子生气了，为人师表实在不该，不对吗？我娘多厉害，一个人能养我和我哥俩，在孩子眼里。体面的工作就是能吃饱肚子，殊不知这话从老师嘴里说出来带了歧视。娘是厉害，咱们以后要好好孝顺她。可我觉得娘更希望你好好读书，考大学。读书有啥用？我要跳大神。你学习那么好有啥用？还不是嫁给我哥。娇娇坚持理想，并给穗子补了一刀。事业，娇娇听了穗子的睡前故事，躺在香喷喷嫂子怀里睡着了。她嘴上抵制穗子，身体却很诚实，睡着了都得拿手搂着。这习惯跟她哥倒是一样。娘。没睡，咋？王翠花还在品儿媳妇讲的小美人鱼，唾弃巫婆太坏，一点也不为群众解决困难，漫天要价，坏得很啊！娇娇跟我说，她要辍学回来给你当二婶。王翠花如诈尸般坐起来，想给娇娇弄醒揍一顿。您别生气，这么大的孩子，有点天马行空的想法也是正常，能不能让我教教他呀？那感情好，我也不求这丫头能跟你似的当个中专生，好歹初中读完，初中肯定不够，将来要考大学的。现在中专吃香。再过些年就不认了，还是要大学学历才有用。救他！呵，我有办法带好他，只是有个事儿想跟你商量。于静婷孤独地躺在西屋，耳朵竖得老高，听不清那娘俩捣鼓的啥。好容易那屋没了动静，于静婷擒着贼笑起来，想去把媳妇抱回来。刚坐起来，门开了，穗子摸黑过来，走到炕前就被埋伏在边上的于静婷搂着腰，她力气大，直接把穗子按在炕上，就知道你得想我。她得意的笑，穗子忍着翻白眼的冲动，这家伙哪来的自信？我找你说事的，大晚上的。不睡说什么？睡，在这自然用作动词。于静婷觉得这小娘们话忒多，直接把嘴堵上的了。关于李有才，曹，于静婷没了兴致。穗子凑过来，趴在她耳边嘀嘀咕咕：“真的假的？大半夜的她不睡觉，能跑咱家？”于静婷不信，咱娘给她算，说她的灾星在西边，得过来烧纸才能化解。咱家刚好在西边。王翠花让李有才在凌晨拎着纸到西边烧一下，霉运自然散。这套说辞不止王翠花。别的地方大神也常用，在穗子看来，这些人用的这些说辞就好像填空题似的，换个关键词能糊弄到不少人。穗子一整天都在装神弄鬼，发动群众吓唬李有才，灾星的方向在西边，也是他暗示王翠花说出来的。咱们是西边第三家，前面还两家呢，你怎么知道他非得跑咱家墙外面烧？于静婷不信，我这不是堵他心虚吗？如果李有才跟自己有一样来历。他肯定对于家西墙格外心虚，他装神弄鬼铺垫了这么多氛围吓唬李有才，就是要看他会不会来墙这烧纸。如果李有才真的来了，那他一定是重生回来的。今生这堵墙跟他并没有什么瓜葛，前面还有两家，他没必要冒险来这里。这就叫做贼心虚。于静婷不认为李有才会来，他白天把李有才打成那个熊样，依那小子的尿性，以后看着他家巴不得绕着走，怎能上赶着过来？要不咱们赌一局，我赌他会绕过咱家，我要赢了。你就让我嘿嘿，他贼笑，这两天都要憋疯了，偏偏他娘看得紧，穗子又只要摸不让碰的，这千载难逢的好机会，不利用才怪呢。行啊。
那我要赢了，你得答应我件事。穗子挺痛快的答应。于静婷觉得自己稳赢了，手搭在裤腰上，拽着橡皮筋来回弹，恨不得现在就品尝一下胜利果实。这不赢定了。穗子拖鞋上炕，拽着他一起坐在床边，掀开窗帘，一脚往外看。漆黑的夜，家家户户都关灯，啥也看不到。于静婷凑到穗子耳边，咬人家小巧的耳垂说骚话，手也不老实。你就直说吧。是不是想你男人想的扛不住了，故意找个借口送上门来？这文化人就是会玩啊！说完还不怀好意的舔舔嘴角，就喜欢这么主动的小姑娘。穗子被他咬的耳朵麻酥酥的，这家伙就跟个大型粘皮糖似的，贴他身上不下来。不知道李有才啥时候能来，倒是听着他呼吸越来越沉，就怕这家伙脑袋里的海马体被海绵体代替了。穗子赶紧找点话转移他的注意力。你为啥不叫于铁根啊？老于家这一代家谱男孩都是铁字辈，他上小学时还叫铁根呢，上初中突然改了个文绉绉的静婷。呵。还以为你一直不问呢，这不撞他枪口上了。于静婷放下吃人家豆腐的爪子，带点小骄傲的仰头。不知道了吧？我这可是出自李白的诗：“相看两不厌，只有敬亭山。”表达了我怀才不遇却又无比坚定的性格。上学语文从没及格的男人，这辈子唯一能背下来的诗就是这个。就憋着一口气等他问呢，可算是逮到机会了。谁教你的？这村里还有这么有文采的人？关键是，他一个街溜子。有啥怀才不遇的？就着窗外的月光，于静婷看到他黑白分明的瞳仁里写满了怀疑。本想吹吹牛装一把文化人的，穗子突然想起来了：我那本《唐诗三百首》，你偷走的，你还私下这一页破案了？偷书贼不？私书贼找到了。他娘是知青出身，从小就给穗子进行了素质教育。穗子有本《唐诗三百首》，每天都要背一首。有天离奇失踪了，在出现时，这一页就被撕下来了。穗子刚好背到那，暗搓搓的气了好久。原来是他不撕下来，拿啥上户口？我又不记得这俩字怎么写，笔画那么多。你什么眼神？老子改名还不是为了你？曹，这小娘们有毒，总能被他套出他心底的秘密。为我，我怎么不记得？穗子还想追问，忽然院子里的狗嗷嗷叫了起来。来了，第二十四章，你的遗憾是什么？狗叫了几声不叫了，穗子心如鹿撞，焦虑不安，等待结果的这几秒，焦虑而漫长。终于。点点火光，透过篱笆上的漏洞传了进来，伴随着于静婷的植物问候声，穗子心里悬着那把剑，重重的落了下来。五脏六腑拧着疼，他抑制不住身体微微的颤抖，想到被李有才从山上推下来时的那种恐惧，从李有才异常的反应里，猜到他也可能重生了。证实猜测后，穗子发现自己之前做的心理建设全都无效了，他心底充斥着愤怒、不甘、狂躁、手刃仇人的念头恣意生长，巨大的恨意排山倒海般袭来，恨意如绷紧的弓，恨不得马上将李有才万箭穿心。曹。这个烂人还真敢来！于静婷骂骂咧咧的声音将穗子从恨意中唤醒。你在屋待着，我这就叫他做人去。不给李有才石头打出来，他就不回来。穗子的手按在他的肩膀上，微微发抖，却充满了力量。不要去！于静婷不明白，白天时他不是看他揍李有才很开心，这送上门挨揍的，怎么还不能揍了？不要去，千万不要，不要！穗子说这句已经用尽了浑身的力气。于静婷刚想问，却见月光笼罩的穗子面无人色，死死地咬着唇，呼吸急促。额头有大颗的汗珠渗出，唇都被他咬破了。媳妇，你怎么了？媳妇，于静忙搂着他，用手掰他的唇，不要去，不要让他发现我们看到他了。穗子说完这句，晕过去了。巨大的情绪刺激超出身体负荷，在恨意包围下做出理智判断，阻止于静婷出手，凭的是过人的自制力和前世磨砺出来的干练。他知道怎么做对全局最好。于静婷看穗子晕过去，吓坏了，忙去东屋摇醒王翠花。王翠花也吓得够呛。就怕穗子有什么事，他留下照顾穗子。于静婷出门找屯里大夫，李有才蹲在老于家西墙烧纸。这地方对他来说不仅是伤心的，也是个恐怖的地方。强壮着胆边烧边小声嘀咕：“穗子啊，前世我是欠了你一条命，可这不都过去了吗？人要向前看，不要总盯着过去那点事。你怨恨我就得成怨鬼，你也投不了胎，何苦？赶紧投胎去吧，我给你多烧点纸，咱们之间就两清了。你放心，我这辈子我会好好待这个时空的你。一山不容二虎。”这还有个穗子呢，你留下有什么用？念到前几句时，李有才还有点愧疚心，毕竟他欠了穗子一条命。可往后念，李有才越念越生气。你要答应跟我处对象，我能杀你吗？你自己想不开，怪谁？识趣就自己投胎，我还能多给你烧点纸钱。你还在这让我倒霉，我就找道士收了你，让你生生世世做鬼。残存的火光照得李有才表情狰狞，一阵风吹来。卷起烧了一半的纸钱，贴在李有才的脸上，烫得他跳了起来。老于家的灯亮了，前一秒还对着火堆较劲的李有才吓坏了，唯恐自己被发现，忙用脚把火踩灭。对，看不见的鬼威胁恐吓的李有才，见了活人却怕得要死，尤其是看到于静婷，更是如耗子见了猫。他没办法忘记自己前世死的多惨，都是拜于静婷所赐。于家门开了，于静婷匆忙的出来，边往外跑边穿棉袄。李有才趴在暗处，小心的看着，大气都不敢出。别忘了让王明把药箱子带过来。王翠花跟出来。对着于静婷的背影喊道：“知
足可见担心。李有才反应过来了，王明是屯里唯一的大夫，这大半夜的找大夫，肯定是穗子病了。等王翠花进屋了，李有才才站起身，看着熄灭的火堆，吓了一身冷汗。看来四婶算的真准，我这边烧纸，那边穗子就有了反应。这博大精深的玄学，果真不能不信啊！说罢，将没烧完的纸钱收起来，随便点火烧完。对着残灰毫无敬意的拜了拜，穗子啊，你放心投胎去吧，我这辈子就是毁过来的，我一定好好带这个时空的你，你保佑我快点跟你结婚吧，我不嫌弃你跟于静婷睡过。又是一阵风吹来，残灰卷的到处都是，像是嘲讽，又像是不屑。穗子迷迷糊糊的看到了他死前的那一幕，穗子，你这辈子有什么遗憾？山里，李友才问穗子，没有。穗子回答的有些迟疑和不确定，他事业做的不算大。却也是车房俱全，经济自由，手里面有几十个员工。他是做人，夯实做事，兢兢业业地履行着企业家的社会使命，拥护上级政策，合法经营纳税，是员工嘴里的好老板，杨子心里的好母亲。这看似完美的生活，却总是少了什么。每天醒来都异常的疲惫。医生说他的抑郁症已经很严重了，所以他把公司团建选在了山上，想借着大自然的力量洗涤疲惫的心。你缺个男人，你看我怎样？李有才说话时一直吞口水。眼里更是闪过算计的光芒。这个问题我已经回复你很多次了，我跟你这辈子都不可能，而且我不需要男人。男人能做的事，他能做；男人做不到的事，他也能做。他一个人也可以生活得很好。如果李有才继续这样执迷不悟，他会考虑将他从公司踢出去。视线落在山间一角，那里有好多榛子树。遥远的记忆片段浮上心头。他唯一有过的短暂婚姻里，她丈夫摘了一大桌子榛子给她。新鲜的榛子人脆脆的。穗子看到榛子树，就想起了于静婷，好模糊的一个身影。有才呀、啊，你还记得于静婷长什么样吗？他都记不得于静婷长什么样了。身后鸦雀无声，穗子转身，他看到了李有才狰狞的脸，他用力的推他，穗子猝不及防，身体腾空，你去死吧！我会把你的骨灰带回于家祖宅。想看于静婷，我就让你看个够。他找你那么多年，你知道吗？你不知道，你这个冷血的女人，心里除了你自己。还有什么？第二十五章，棺材板压不住。穗子的梦杂乱且冗长，梦完了死前的情景，又梦到做鬼时坐在祖宅墙头，看着院外的树叶黄了又绿，看着于静婷一年一次回祖宅。她活着的时候想不起来长什么样的男人，在她死后却是刻骨铭心。梦里的穗子心里满是仇恨，就想着拽着李有才一起下地狱，要用各种办法让李有才不得好死。现实已经接近凌晨两点了，于家母子披着棉袄站在炕前，焦虑地看着穗子。这会太晚了，村里交通不方便。没办法去医院，村医过来看也说不出个一二来。穗子是孕妇，不敢用药，更不敢针灸。眼看着她发烧说胡话，只能多盖被，把炕烧热点。这嘀嘀咕咕说啥呢？于静婷这会心就跟炉子上烤糊的土豆似的，急得不得了。听穗子一直说胡话，就把耳朵凑到她嘴边。娘，她咋一直说什么遗憾？嫁给你这不着调的玩意，可不就是遗憾吗？王翠花煮了个鸡蛋，剥了皮，在穗子身上滚来滚去，能想到退烧的法子都用了。也不见有效果，科学用到头没辙，那就要琢磨玄学了。说不定穗子是吓掉魂了，我跳一段看看能不能给跳起来。王翠花说着就要找他的手骨去，于静婷忙拦着：“你可快消停点吧，一点用没有，好人都得给吓出毛病来。”王翠花也知道自己那一套都是糊弄外人的，自家人摊上事儿是不能那么搞。烧报纸吧，再拿个铁勺子来。村里如果有孩子受惊，要么在孩子头顶烧一小条报纸，要么拿着铁勺站在门前敲门框。据说能把吓到的孩子魂找回来。王翠花双管齐下，好不好用不知道，祖祖辈辈都这么传。陈寒穗回家了，王翠花站在门前敲门框，于静婷站在炕前烧报纸。梦里的穗子听到了这嘈杂的声音，眉头越皱越紧。报纸上的油墨遇到火，烧出特殊的味道，伴随着王翠花一声声呼唤她回家的声音，梦里陷入黑暗的穗子脚下出现一条路，光和希望洒满黑暗，心里的困惑骤然解开。他行万里路，读万卷书，却少了一抹人间烟火。这就是他最大的遗憾。在他坐在于家祖宅墙上，看到于静婷每年都等他回家时，心里一直是悔恨的。年轻时没有足够的勇气面对多变的人生，选择了逃避。事实证明跑错了。换个角度看世界，他最想把握住的就是这满是眷念的烟火味，淡淡的人间烟火，像是烧猪毛似的感觉。猪毛，穗子觉得这烟火味太像过年杀猪时燎猪毛的味儿了。越闻越觉得真实，我成。你把穗子头发烧着了。王翠花拎着铁勺砸于静婷，于静婷手忙脚乱的把火捏灭。她站在炕前烧报纸，掉下来一小块，把穗子头发烧了一小块，还好没烧到肉，可是有一边短了一截，太明显了。她想了不得把墙哭塌了。于静婷看着惨遭毁容的媳妇，慌的一屁，娘，你回头告诉他是娇娇做的吧，他看到了肯定不跟我好了，让他挠娇娇去吧。吵吵闹闹的声音听在穗子耳朵里，却是踏实的人间纷扰。真好，娇娇有你这个哥哥，太倒霉了。穗子睁开眼，沙哑道：“醒了。”于家娘俩异口同声，脸上惊喜的表情如出一辙。这真实的关切写在了脸上，看在穗子眼里，心里
不再是一个人了。渴了，于静婷忙把准备好的杯子递过来，穗子一口气灌下，水还温着，加了一些糖，甜甜的。刚放下杯子。王翠花端过来一个碗，吃点陶罐头。北方特别相信陶罐头治百病，家里有生病的小孩，开的陶罐头一罐解千愁，平日里都舍不得吃，为了穗子存货都拿出来了。穗子其实不想吃，可于家娘俩看他的眼神，就像是等着肥猪出圈的饲主，眼里写满了快快吃，快快好，不吃都不行。吃了两个，王翠花心满意足的收碗，睡吧，明儿起来啥都好了。不知是想开了，还是神奇的陶罐头发挥了它的魔力。穗子不难受了，他的新生活刚开始，李有才那个狗东西不配他拿美好的未来去换，他必须要冷静，保持理智，用光明磊落的手段让李有才付出代价。同归于尽，他不配。他要是死了，就没人能管得住于静婷了，也吃不到充满人情味的陶罐头了。你不睡觉，杵在那干嘛？穗子看于静婷背对着他站在炕前，背影特别忧郁。你那头发，那啥，我不上炕了。自知罪孽深重的于静婷忍痛放弃了上炕权，他都不敢看穗子现在啥表情。声明一下。他可不是怕老婆的那种没出息男人，这不是大晚上的，怕他把邻居们哭醒吗？这色厉内荏外强中干，满脸心虚的模样，把穗子逗乐了。行了，我不怪你，上来吧。咦，你不是很宝贝你的大辫子？他每天都要梳很久的头，这一头黑发也真是好看，乌溜溜的，跟黑缎子似的。头发还会再长出来吗？人要向前看。于静婷总觉得他似乎在暗示什么。像是一语双关，可文化水平限制了他对穗子的阅读理解。穗子的烧彻底退下来了，躺在于静婷的手臂上，了无睡意，瞪着黑漆漆的天花板。于静婷伸手摸了下他的大眼睛，知道他没睡，脑子里突然浮现一句话：“你瞅深渊时，深渊也瞅着你，谁教你的？看不出来，他还是个哲学家。”这不是尼采的善恶的彼岸吗？虽然是东北话版的，但的确是那个意思啊！我丈母娘啊，她说过一次，我就记住了。不过我觉得这词儿不太合理。正常的对话应该是：深渊问你，你瞅啥？你说瞅你咋地？然后你和深渊打了一架，你这小体格子肯定打不过呀。最后还是我朝着深渊撒了一泡尿，咱赢了。尼采的棺材板压不住了。第二十六章，夸出偶像包袱来了。尼采谁？写这句话的作者不是我丈母娘说的，不是丈母娘。那就要骂一骂了，这作者脑袋有病，干点啥不好，非得瞅深渊，闲得蛋疼。活腻的人才往悬崖边上站，就算是撒泡尿也得远离危险区域，站悬崖顶上呲尿，摔下去怎么办？穗子长叹息，秀才遇到兵，有理说不清。可闭上眼睛一琢磨，这看似粗鄙的话，竟挺耐人琢磨的。我明白了，啥？于静婷不安分的爪子正跃跃欲试，不让他放进去。摸一下总行吧。你想表达，不要用错误的方法去对付错误的事或是人，这点跟作者表达的意思是一样的。不，你境界更高。王家维子第一才女，阅读理解满分的强大存在。他那番悬崖撒尿论，到他嘴里衍生出深刻思想。于静婷对着空气做了个抓握的动作，就想摸一下，境界咋还高了？那些伤害过我们的人，做的最可恶的事，不只是伤害我们，而是他们企图把我们变成跟他们一样的人，跟坏人纠缠久了，我们也会变成坏人。穗子堵塞的思路被他三言两语打开了。豁然开朗，你用了看似粗俗的撒尿，表达了深邃的内涵。咋内涵？尿频尿急尿不净，以恶制恶不可取，以光明磊落的手段降维打击，这才是我们要做的。穗子格局打开，热血沸腾，灯亮了。于静婷手搭在他额头上，烧了，烧到说胡话了。我没烧，我想明白一些事。穗子俩眼亮晶晶，他不要被困在仇恨里，不要变成跟李有才一样阴险卑鄙的人。他要光明磊落，以批判的眼神怜悯李有才肮脏龌龊的灵魂。他要亲手把李有才送进监狱。他回来又如何？前世的仇今生报，把李有才送进去啃窝头，就是他阶段性目标。静婷，我发现你是个有深度的人。穗子只觉得穿着跨栏背心和大裤衩的男人，在灯泡下的照耀下熠熠生辉，连腿毛都是智慧的象征。神奇卓异非智人，智人只是长。这放荡不羁的形象，洒脱不失高度的思想，不就是隐藏民间的草根哲学家吗？你才发现于静婷膨胀了，别的没听懂，夸他的可是爱听。以后咱们多说说话吧。我发现你不是不尊重女性的臭男人。穗子闭着眼，靠在他的身上，被强行阅读理解安排了许多不属于他的品德，正常人早就脸红了。于静婷就不是个正常人。你这话说的挺对，闲着没事别总琢磨丑深渊，你多丑丑我。规规矩矩的搂着腰，强忍着往上捏两下的冲动，可不能乱捏，要捏也得等他睡着了。到底是被夸出了好男人的偶像包袱来了。转过天，王翠花觉得这罐头好用，派娇娇挎着小篮子去供销社，打算再囤一罐。以备不时之需。娇娇，李有才叫住娇娇，你嫂子是不是病了？这么关心我嫂子啊？我告诉我哥去。哎，别去，这个给你。李有才掏出一块窝窝奶糖，娇娇眼睛都亮了，伸手就要抓。你先告诉我，你嫂子这两天有啥不一样的地方吗？李有才攥着拳头，不让娇娇拿糖。他昨晚烧了纸，觉得送走了穗子的活儿，心里还是不踏实，想着从于家最小的孩子下手，打探情报。你说的是啥？娇娇问。他还哭不哭？哭不哭？关你屁事！李
，怪不得前世他被人拽于米地霍霍了，活该！你嫂子总跟我说，你哥打他骂他，他在你家可难受了。我是他同学，当然要关心一下。李有才故意编造谎言，看着娇娇把这话传到于静婷或是四婶耳朵里，就是要让穗子在于家越来越难受，这样他再出面勾搭一下，穗子一定能跟他走，离开那个虎狼窝。一块糖，我不说。这可是我哥和我嫂子的事儿，我是那管不住嘴的孩子。李有才一咬牙，又掏出一块，就这么多了。你告诉我吧，为了你哥和你嫂子好，我嫂子还是那样，今儿早上还哭了，让我哥好痛骂。李有才放心了，女强人穗子是不可能哭鼻子的，会哭鼻子的一定是年轻时的胆小胖穗子。把糖递给娇娇，叮嘱以后你嫂子跟你哥有点什么事，你就告诉我，我给你买糖。行，两块。等娇娇走了，李有才冷笑。熊孩子太好糊弄了，两块糖就收买了。这糖原本是五块，他重生的那天拿出三块收买村里的孩子。按着前世的轨迹，柳腊梅带着穗子去医院，于静婷发现他不见找过去，把穗子吓跑了。那天李有才重生了，他在村里来回溜达，内心狂喜，感谢老天给他重来的机会。晃悠到老于家门前，被刚要进家门的于静婷盯上了。于静婷看他鬼鬼祟祟的，怀疑他想勾搭穗子，一路跟着李有才想找机会揍他。路上又遇到个跟于静婷不对付的，话没说两句。那俩人动起手来了，李有才在边上急得不要不要的。历史因为他的无心之举发生了改变，李有才笃定，于静婷如果不亲自到医院看着穗子流产，他是不会砸医院的，不砸医院不被抓，穗子就不能跑了。拿糖收买孩子，通知于静婷去医院。谁知道于静婷速度那么快，飞着就去了医院，穗子的孩子竟然没流掉。历史暂时有点变化，李有才却觉得一切都在掌握中。娇娇已经被他用糖收买了，还怕没机会让穗子的孩子流掉跟他走。娇娇捏着糖。边走边翻白眼，两块糖就收买我。白雪公主她后妈就是这么糊弄白雪公主的。回去就把糖给我哥看看有没有耗子药。睡前故事没白听，穗子怕娇娇跟故事里的公主学傻，讲完故事特意叮嘱了两句：坏人给的东西不能乱吃，坏人问东就说西，不要学白雪公主。嘴馋人傻在作死的道路上反复横跳。娇娇记住了。都用李有才身上了。第二十七章，这逐渐增温的感情忧。娇娇进屋，吓傻。穗子手起刀落，将原本快到腰的两根大辫子剪下来。她现在的头发将将碰到肩膀，勉强能梳个小揪揪。没了这两根大辫子，整个人都清爽了。你不心疼？娇娇摸摸自己的俩小犄角，谁要动她的头发，她就咬谁。嫂子这么长的头发，说剪就剪了。嗯，当断不断，反受其乱。穗子前世就留的短发，干练省事儿。没什么不习惯的。于静婷昨天烧报纸，不小心烧了他一大截头发，辫子继续留下去，也是一边长一边短，不如都剪短了，回头卖了，给你买排骨吃。穗子把剪下来的辫子收好。娇娇以为是他总嚷嚷吃排骨，给嫂子整急眼了，只能卖头发换钱，红着眼看穗子，憋了好半天。其实我不吃也行。纠结的小表情逗笑了穗子。那咋办啊？不吃也剪了，接不回去啊？那我我帮你喂猪，我还会喂鹅，反正我不欠你。穗子眼弯弯。不去拆穿小丫头的倔强，于静婷挑着两桶水回来，殷勤的把水缸装满。看到穗子短发的模样，大受打击。这兄妹俩受刺激的表情都一样，都觉得穗子剪头发是因为自己。我去劈柴，于静婷心虚；我去喂猪，娇娇也心虚。穗子拽着于静婷，我这发型好看吗？穗子问。好看。于静婷昧着良心说，比狗啃的好不了多少。她剪发水平真不咋地。你撒谎时眼睛眨特快，知道吗？穗子把剪刀和木梳塞给她，帮我修一下，修的齐一点。我就原谅你。于静婷小心翼翼地帮他修边，他剪得很慢，温热的大手时不时擦过穗子的脸颊，笨手笨脚，轻拿轻放。哥，你有点像啥呢？娇娇歪着头想了下，找到了非常合适的形容词：手捧豆腐的狗熊。噗！穗子被逗笑了。于静婷恼羞成怒，对娇娇挥舞剪刀：“我看你就是个熊，小嘴巴巴的，就该给你的小啾啾剪下来。”不要！娇娇捂着头顶上的俩啾啾，亏得我刚还帮你打发李四眼呢。于静婷停下。穗子惊讶，他找你干嘛？娇娇把李有才拦着他的事说了，从兜里掏出那两块糖。哥，你说他这糖有没有耗子药？于静婷接过糖，对着太阳光一通照，表情严肃，是有毒啊！拨开糖衣，顺手塞穗子嘴里，把这个漂亮小娘们毒趴下，我好尖啊！穗子一手肘对他肚子上，小脸通红，不要脸的，当着孩子胡咧咧什么？好贱什么？娇娇没听懂。分不清尖和贱的区别，你嫂子给你是毒了，没事，能吃，剩下那块赏给你了，谢谢哥。穗子鄙夷的看着于静婷，这家伙糊弄孩子的糖，还糊弄孩子谢他，无耻啊！这李四言打探咱家的事，安的什么心思？于静婷问。我说了你不要生气，他大概率是想算计我，让我把孩子留掉。穗子对李有才的了解深入骨髓，他一决定，他就知道他要拉几个粪蛋，打得轻了。于静婷突然想起来了，昨晚我要揍他。
，你干嘛拦着？理由跟现在我拦着你揍他是一个。他不知道我们已经发现了他，也不知道娇娇都告诉我们，我们有很多机会教他做人，他却不知道我们洞察这一切。穗子不想让李友才知道自己也是重生的，被他洞察了先机，想送他进去就难了。穗子始终认为，只有进去吃牢饭，接受党的再教育，才是对恶人最好的归宿。小娘们花样真多。则于静婷不是太满意，这些文化人按理来按理去，哪有揍一顿解气？她有一肚子牢骚，看到穗子的短发后，硬憋回去了，到底是心虚。吃早饭时，王翠花开了个家庭会议，家的篱笆西墙松动了，原因不明。穗子意味深长地看了于静婷一眼。于静婷看天花板，老张家的墙好像也塌了。我看他们家拉了些水泥和砖头回来。铁哥，你打听下的多少钱？要不咱家也砌砖墙得了。穗子的心动了下，老张家就挨着李有才家。墙这个词对穗子来说带有一定的心理阴影。于家虽然没有个正经劳动力，可于静婷这个不正经劳动力总有来钱的道。砌个砖墙对老于家来说不算多困难，前世李有才能够对老于家的墙下手，把穗子的骨灰手串埋老于家墙里，是因为于家搬走了，平日里不住在老家。穗子相信，不止自己对墙比较敏感，李有才看到邻居砌墙，肯定也不会无动于衷。娘，张家砌墙找你算日子了吗？这又不是上梁，不用算，街坊邻居的住着，你去看看吧。王翠花一想。也行啊，过去溜达一圈，不赚鸡蛋不要养奶，送个人情也行。吃了饭，于静婷把穗子拽到房内，压在门上，结结实实的吻了一会，稍微解了馋，这才问小娘们又憋什么坏水呢？他才不信穗子平白无故的让他娘送人情去呢。通过这几次，俩人联手收拾李有才，于静婷发现媳妇不为人知的一面。等老张家墙盖起来。你就这样，穗子趴在于静婷耳边嘀嘀咕咕，又套麻袋，咱就不能迎头给他一顿暴击。于静婷听到他又要让自己打闷棍去，不那么情愿。穗子的手轻轻拂过短了的头发，垂着眼眸。于静婷一看他这短发，愧疚心蹭的起来了。行了，我去还不行吗？穗子看他这不情不愿的，唯恐把他憋坏了，小声叮嘱：“我又没说套了麻袋就不能明面揍他了。不过你得等张家强砌好后再下手。打死李有才也想不到。”穗子对他用过的套路，还能来个返场答谢？昨日重现，小两口交换了个眼神，默契逐渐增加起来，夫妻感情就建立在对李有才的摧残上，有那么点占有的味道了。对了，昨晚你话只说了一半啊，你还没告诉我，你改名为什么是因为我呢？第二十八章，我的名字拜你所赐。提及改名的事儿，于静婷明显不耐烦起来。没事，不想说就不要说，我就不喜欢勉强别人。哎，你一会把我剪下来的辫子卖了吧，镇上有收头发的。穗子这样又黑又长的辫子，至少能卖几块钱，收上去的头发用来做假发出口，故意的。这不明摆着让他内疚？哪有给娇娇买排骨吗？穗子眼里闪过得意的小光芒，这狡黠的眼神配上纯纯的长相，于静婷舌尖舔了下后牙，看他的眼神也渐渐危险起来。穗子聚精会神等着他解密呢，突然后背一麻，猝不及防被他推到门上，吓了一跳。于铁根，你疯了？对我疯了，看到他就疯，有问题。按着他的后脑，低头咬住花瓣一样的唇。每次他小嘴巴巴的，他就想这么做。穗子觉得这人大概是属狗的，还是刚长牙的那种小狼狗，牙总痒痒，就得咬点啥。他浑身上下就没有他不咬的地方，尤其喜欢咬他的唇珠。穗子的上唇有一个小小的唇珠，平时不明显，笑起来特别娇俏。于铁根这货自从发现后，逮到机会就要咬几下。灼热的气息让穗子头晕沉沉的，拽着他的衣襟，不知推开还是拽过来。这可爱的反应自然是瞒不过狡猾的男人。沙沙的笑声卷着热浪吹到他小巧的耳朵里，穗子脸浮上一抹红霞，抡起小拳头捶他：“你敢胡来，我告诉咱娘去！”王翠花就怕于静婷管不住腰带伤了胎，早起单独把他拽到院里，好一通训，又没放进去，不做别的。滚！穗子特别想扒开他的脑仁看看，里面是不是颜色跟别人的都不一样。不骂还好，一骂更来劲。于静婷觉得眼前的小媳妇跟开到烂熟的桂花似的，香喷喷，妖艳艳，俩大眼睛水汪汪的。委屈巴巴地看着他，伸着小爪子，不疼不痒地挠他，这不拱火吗？于静婷退后一步，看着他被青红的唇珠，凶残道：“不让做还瞎聊，他撩什么了？光放狠话还压不下火。”指着他小巧的鼻子，恶狠狠道：“早晚给你办了。”穗子无语至极，明明是他自己在那戏精附体，也不知脑补了什么乱七八糟的，他还放上狠话。倒打一耙了，于静婷不敢在这屋待了。她觉得陈寒穗大概是什么花成精了，站在那什么都不做就特别勾人。打了盆凉水，洗脸冷静冷静，再不冷静真出事了。不要甩，擦。穗子及时递上毛巾。她发现男人活得太粗糙了，大冷天的用冰水洗脸，洗完脸跟小狗似的，胡乱甩几下就完事了。他到底是怎么活到这么大的？名字的事你还没说。于静婷念了句植物。他发现这小妖精特别执着，绕这么大一圈还惦记这事呢，被穗子缠得没辙了，只能不情不愿地说出改名的真相。你跟我丈母娘说，于铁根听着好像是于大萝卜。
，说有个国家把大萝卜叫大根。我说过这话，穗子想了好半天都不记得。你刚上初一的时候说的，穗子想起来了，是有这么回事。他家有几本国外的书，他刚好看到这个顺口调侃了。可是我跟我娘在院子里唠嗑，你为什么能听到？站你家墙根外面撒尿，顺便偷听，这事儿能告诉你。于静婷隐瞒下真相。一脸的道貌岸然，你羞辱了我的名字，还敢嫌弃我名字，现在落我手里不是？于静婷在想象里把他狠狠的欺负了，白用凉水洗脸了，又给自己想热了。我不是嫌弃你的名字，我嫌弃的是你，谁让你总揪我辫子？他好像从很小的时候就特别喜欢欺负他，两人一前一后的走，彼此不说话，他都能揪他辫子一下，也不见他祸害别的小姑娘，就对他的辫子情有独钟。不仅如此，你上初二的时候，你还跟你同学说铁根这个名字，听着就像是手抄本里耍盲流子的。小丫头不大。还看手抄本，穗子脸一热。他可不是主动看的，他娘藏在下房几本，他随便翻了翻，带着批判眼神看的，没别的意思。根这个字，用在古典文学名著里，大多数都不是啥好场景。不对，重点不是我看不看手抄本，我跟同学聊天，你为什么又听到了？他是幽灵吗？无处不在，哈哈，老子坏肚子蹲苞米地施肥，刚好听到这话能告诉你。于静婷冷笑，用审判的视线看着他，看到他心虚，说他的名字又像大萝卜，又像手抄本的。这哪个爷们能忍？于静婷当晚就翻墙进了陈家院，卷走了放在树下的唐诗三百首，一本书都翻了个遍，最后挑中“静婷”这俩字。文化人的感觉扑面而来，配上底下带拼音标注的诗词诗意，于静婷决定了，就这个名字了。主要是吉利，相看两不厌，唯有静婷山。改了名字后，小丫头没几年就嫁给他了。重点是相看两不厌，能把古典诗词读出迷信的味道。也只有他做得出来。你这一肚子坏水的小娘们，还能挑出毛病吗？还说不说我名字像手抄本了？憋了好几年的话，可算是有了用武之地。于静婷表示，她支棱起来了。铁根，静婷，穗子念着念着，念到谐音上去了，脸一红。这、这、这不还是很像手抄本？怕他看出自己的小心思，忙偷偷看他。他不知道又想到什么坏地方去了，笑得一脸坏样。估计不是什么好话。穗子很有自知之明的避开不问，这家伙就不是个好饼。下午。老张家的砖墙砌好了，李有才把家里最后一点钱带上，去了城里配了副新眼镜。重新戴上眼镜的的李有才觉得世界都明亮了，从马车上蹦下来，一双眼看向于家的方向，他得找机会跟穗子见见面，说几句。李有才正想着，就觉得眼前一黑，一个熟悉的麻袋套了过来。李有才第二十九章打一顿都不够。李有才刚清晰了不到俩小时的世界，再次模糊了起来，还是一样的套麻袋手法，还是相同的，上来就拽眼镜。李有才听到镜片被踩碎的声音时。死的心都有，本就不富裕的家雪上加霜，好容易才搜刮出了一点点钱配眼镜，戴上没两小时又被人弄碎了。被套麻袋揍成猪头后，李有才憋着一股火，拖着被揍的身子往家的方向走。老张家的墙盖起来了，外面围了一群人，李有才看不清，却能听到王翠花在那敲着手鼓跳大神。李有才听到王翠花的声音，气个半死，钢笔也给了，钱也给了，按着他的法子送走穗子的魂。他怎么还被人套麻袋了？恶向胆边生，李有才怒气冲冲地朝着王翠花走。他准备当众揭穿这个神婆。相亲都在围观，张家夫妻满脸的虔诚。李有才，这声音让李有才的火灭了一半。是穗子。他转身，眯着眼睛看穗子，看不太清长相，却发现了不对。你头发哪儿去了？短发的穗子让李有才的心一哆嗦，差点以为自己看到的是前世的穗子被于静婷剪了。穗子话说一半，李有才听他软绵绵的声音。马上脑补出穗子被于铁根家暴的画面，身为男人的保护欲一下就起来了。于铁根这个莽夫，他是不是欺负你了？李有才手握成拳，满脸的义愤填膺。穗子低头不说话，只这一个动作就给李有才无限的遐想空间。你放心，有我在，就不能让他欺负了你。王翠花正在那跳的来劲儿，眼角的余光看到一个臭不要脸的大苍蝇围着自己儿媳妇，拎着手骨就蹦跶过来了。你要倒霉啊！转身吊唱这句，能把人吓死。所有人的视线都落在了李有才身上。穗子马上退到婆婆身后，跟倒霉蛋划清界限。四神，你咋还咒上人了？李有才又怕又气，伸手要把王翠花推走。王翠花围着他，前前后后的蹦跶，一边蹦一边在他面前敲手鼓，嘴里来回唱着：“你要倒霉。”穗子庆幸李有才的眼睛片碎了，他要是能看清，一定能发现自己这回都要笑出声来了。婆婆没有去演小品，一定是喜剧界重大损失。乐死他了！村里其他人对王翠花从来都是深信不疑，看到他说李有才要倒霉，窃窃私语。的确长了倒霉样，你看他都被人揍成啥样了？为啥揍他？听说他跟王寡妇纠缠不清的，好几个人都看到了，在城里也不安分。要不好好的高中老师，怎么就做不下去了？穗子听到这些流言蜚语，还有点惊讶，这是谁提早下手了？他倒是纠结过要不要散播李有才的事儿，总觉得这么做没什么格调。看来有人跟他想一块去了。李有才听着大家都在议论自己，气不打一处来，用力推王翠花，还没碰到王翠花的衣服，就见王翠花退后好几步，手还捂着胸。李有才，碰到你了吗？
，啥反应？还没等他回过神，衣领就被人从后拽着了。于静婷跟林小鸡似的给他薅起来了。你对我娘做什么了？我没。李有才有苦说不出，他是有那个动机。但没下手啊，谁知道四婶怎么还会？乾坤大挪移，老子离老远就看到你跟我媳妇嘀嘀咕咕，又打我妈。于静婷把拳头掰得咔咔响。李有才看到穗子就在边上，想跑还怕丢人，硬着头皮努力展示他身为男人坚强的一面。都是文明人，不能动手的，有话好好说啊！不动手，于静婷一腿把他踹出去好远。穗子眼尖的看到他舒坦的长舒一口气，扑哧乐了，让他这般。磊落之人打闷棍。憋屈的不得了吧？当着面薛李有才才是于静婷的信仰，你动什么手？李有才趴在地上哼唧，于静婷过去一脚踩他腰上，神气十足，手脚不分了，老子用脚踹，有问题就差对着穗子比个胜利手势了。你看哥哥这造型如何？于静婷一边踩着李有才，一边对穗子飞眼。人群里那个高高圆圆好看的不得了的姑娘，默默的伸出手，对着他比了个大拇指，帅呆了，嘚瑟的男人被表扬了，场面就失控了。接下来就是叮咣一通打。李有才为了挽回他在穗子心里的形象，手抱着槐树，嘴啃着树皮，任凭于静婷怎么打都不求饶。他心中想象自己此刻的形象，必然是桀骜不驯、傲骨不屈的。不过群众们咋想就不知道了。王翠花在边上给儿子敲着鼓，嘴里还欠欠的指挥，按着节奏来，听着鼓声啊，别瞎打。哎，老仙儿说打不好，他以后还得倒霉。你重新来一次吧，注意听节奏。众人肃然起敬，不愧是全屯最热心肠的四神啊，这份为民除害的仗义。真是不得了！张家的男主人忙低声叮嘱媳妇，赶紧给四婶拿几个鹅蛋。人家是为了咱家强才这么忙活的，不是说不要东西。女主人有点舍不得，几个鹅蛋攒了多久啊？自己都没吃呢，让你去就快点。男主人看了眼被揍成一坨的李有才，等媳妇进屋，才朝着地上呸了一口。别以为他不知道，李有才这个软包总跟他媳妇眉来眼去的，说不定四婶就是看不过去，才过来跟于静婷演了这么一出，就冲于静婷这仗义的拳脚，这几个鹅蛋也值了。李有才抱着树。不知今夕是何年，脑袋都麻了，颤颤巍巍的朝着穗子的方向看。他这可都是为了他呀，家人怎么也得感动吧。抬头刚好看到穗子乖巧的站在王翠花边上，王翠花不知道跟他说了什么，穗子低着头一声不吭。这一幕看在李有才眼里，更是认定了穗子在于家过着水深火热的日子，姑娘必然是受气的很啊。穗子，你等我。我一定救你出来！李有才对着穗子暗暗发誓。其实王翠花是这么对穗子说的：“以后看到李家绕着走，知道吗？谁靠近李有才，谁就倒霉。霉气太大，打一顿都消不掉。”第三十章，一把屎一把尿味大。说好了帮忙不要东西，多不好意思。王翠花十分真诚地对着张家夫妻说道：“要不是看到他握着鹅蛋的手，青筋都出来了，穗子差点就信了。婆婆这是非常怕人家把蛋抢回去吧？”王翠花指着墙，嘀嘀咕咕又说了几句。张家夫妻连连点头。李有才看到这一幕。心咯噔一下，四婶该不会教唆张家人对自己使坏吧？穗子看李有才这心虚的嘴脸，扯扯嘴角。婆婆只是在问张家人，砌墙用了多少钱？李有才心里肯定不那么想，他自己做过亏心事，看谁都心虚。穗子趁众人不注意，压低声音对张家男主人说了几句：“你说的是真的？”张家男主人有点惊讶，穗子做了个虚的手势，压低声音：“我婆婆也不好直接告诉你，都是乡里乡亲的，她向着谁都不好办。让我给你传个话，你今晚仔细点你家墙。”别让小人动了手脚。李有才进屋时，他瘫痪的父亲正骂骂咧咧，看给老张家嘚瑟的，不就是往他家墙根倒了两桶尿？至于小气的盖砖墙，我看他们就是故意破坏咱家风水，弄个墙戳那，炫耀他家有钱。李父吃了一辈子软饭，哪儿都软，就这颗恨人有笑人无的心特别硬。李有才跟张家小媳妇眉来眼去，让人家丈夫发现了，往李家院里吐痰。李有才面上不敢动人家，半夜拎着尿桶往人家墙根灌尿。张家索性弄个砖墙，眼不见心不烦，对外也觉得磕碜。就说篱笆倒了，李有才听父亲说破坏风水，脑子里又出现王翠花跟张家人嘀嘀咕咕的画面了，越发笃定这墙里肯定有东西。村里的说法讲究特别多，往人家屋后埋剪刀，墙里埋八卦镜，挂面镜子对着邻居家的门，都是希望对方日子越过越惨的手段。李有才非常信这一套，李父骂了会张家，注意到儿子脸如猪头肿，大才啊，脸咋了？让老于家接溜子打了。李有才牙根恨得痒痒，前世为了给穗子报仇。于静婷把他胳膊上的皮都剥下来了，就因为他在胳膊上纹了穗子的人像。李有才永远不会忘记。于静婷一边动手，一边冷笑着说：“他不配，他不配穗子。”于静婷就配了。这种心胸狭隘、手段残忍的男人，怎能跟美好的穗子生活在一起？你惹祸他干啥？他家祖辈就是胡子，离他远点。李父一想到于静婷的糙汉爹，后背冒凉风。李父年轻时看王翠花漂亮，跑到人家面前勾搭，让于静婷的爹拴在树上，当着全村人吊打。面子都丢裤裆里了。上天准备毁灭一个人时，就注定先让他疯狂。李有才握紧拳头，只要穗子认清于铁根残暴真面目，这顿打就值得。早晚有天，咱也盖砖墙。李父透过玻璃看着人家
他那么会赚钱，还愁不能发家致富？摸着被于静婷打肿的脸，李友才冷笑。于静婷越疯狂，穗子就越怕他，说不定穗子这会正瑟瑟发抖呢。穗子跟王翠花和于静婷往家走，小手捂着嘴，要笑就笑。遮着干嘛？我想到了树袋熊。回到家，穗子翻出娇娇的课本，上面有树袋熊的图片，造型真有点像。于静婷不乐意了，她有树袋熊可爱，树袋熊是吃屎长大的，真就是妈妈一把屎一把尿养大的。于静婷乐了，那是挺形象的，哈哈。穗子欢乐的同时，也在思考一个问题：到底是谁在散播李有才的负面消息？肯定不是于静婷，让她去套麻袋都委屈的不得了。这种背地里说坏话的事儿，她做不出来，除了自己。还有谁这么恨李有才呢？你去打听个事儿。穗子趴在于静婷耳边嘀嘀咕咕，于静婷挑眉，关心他。打听谁说他坏话干嘛？咕嘟咕嘟泡酸泡泡，没听过那句，敌人的敌人就是朋友，总要看看谁这么恨他吧。于静婷对此不屑一顾，他那种管不住裤腰带的男人，见了女的就控制不住，瘾大的吓人，得罪的人多了，查都查不过来。你看着我干嘛？这小娘们看他裤腰干嘛？瘾大。呵，于静婷恼羞成怒，那能一样？我对自己媳妇瘾大点怎么了？合法的。有证，他那是什么玩意？王翠花进来，想问儿媳妇晚上想吃啥，别的没听到，就听到那句“瘾大了”。哎呦，我头大，跟你说了多少次了，头俩月不能胡来，你带个鬼！穗子，晚上到我那屋，扑，你扑什么扑？于静婷憋屈死了，果然是不能离李有才太近，会变得不幸。带着一股李有才必须倒霉的火，于静婷去了村口，找人要了根烟抽，吹着牛皮，顺便打听媳妇想知道的事儿。村口大树底下聚集了于静婷为首的各屯街溜子。整日游手好闲，承包了王家围子一带百分之八十的坏事，消息却也灵通。一根烟的功夫，于静婷就把要打听的事儿问明白了。李有才的谣言不是别人传出去的，正是柳辣梅。这一堆街溜子里有跟柳辣梅眉来眼去的，刚好知道内情，把消息告诉给穗子，穗子合不拢嘴，狗咬狗了。柳辣梅想把他名声弄臭点，这样别人都不敢把闺女嫁过去。他好捡的大便宜，这听着有点耳熟。穗子想起来了，这不就是李有才对付自己的那一招？柳辣梅原封不动的搬过来用了，让他们相互咬，你躲远点看热闹就完事了。穗子不由得期待起来。柳辣梅跟李有才还挺配，这俩人要是能凑一对，也是对社会做贡献。俩恶心的人凑一起，省得祸害别人去了。转过天，穗子还没等到柳辣梅大战李有才的后续，先吃了一波大瓜。李有才被捆去村长家了。王翠花抱着个大破箩。里面装满了炒瓜子，婆媳俩盘腿坐炕上，嗑瓜子说八卦，其乐融融。